আমরা প্রথমে আমাদের প্রজেক্টটা একটু চালু করি npm run start আচ্ছা এখানে একটা এরর দিচ্ছে হ্যাঁ এররটা হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল পাই নাই আচ্ছা টেক অথ ইজ নট ডিফাইন্ড ঠিক আছে তো এটা মূলত আসে হচ্ছে আপনার এই যে চেক অথ মিডল আর থেকে হ্যাঁ এই যে এখানে আমরা যেটা করতাম টোকেন কে প্রথমে কুকিস থেকে নিতাম হ্যাঁ নেয়ার পর চেক করতাম আসলে কুকি আছে কিনা যদি থাকে একটা কাজ হবে মানে যদি তো থাকে থাকার পর প্রথমে ভেরিফাই করবে হ্যাঁ দেন হচ্ছে এখানে কিছু কাজ হবে এলস হচ্ছে এখানে আমরা চেক অথ প্লাস হচ্ছে ইউজারটাকে আমাদের সার্ভারের সাথে কানেক্ট করে দিয়েছিলাম তো এখানে যেটা করা যেতে পারে এলসে না রেখে এটাকে ডিফল্ট উপরে দিয়ে দেন হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে বাই ডিফল্ট এগুলো ফাঁকাই থাকবে এরপর যদি চেক হয় তো হইল ঠিক আছে মানে চেক হোক বা না হোক টোকেন থাক বা না থাক এই দুইটা ভেরিয়েবল অলওয়েজ অ্যাভেলেবেল আপনি ইফের মধ্যে যদি দিয়ে দেন আর সে যদি এই ব্লকে একবার চলে আসে তাহলে আর এই পার্টগুলো মানে আমাদের সার্ভার আর পাবে না আর কি হ্যাঁ আমাদের সার্ভার দেখেন এখন আবার রিস্টার্ট হয়ে গেছে যদি রিলোড দেই এখন আর সমস্যা নেই ঠিক আছে এরপর আসেন আমরা যদি টোকেন লগ ইনে আসি লগ ইনে আসার পর লগ ইন করলাম ড্যাশবোর্ডে নিয়ে আসলো তো সর্বশেষ সম্ভবত আমরা এই যে ব্লগের এই কাজটা করছিলাম ঠিক না ক্রিয়েট করছিলাম ব্লগ কি ক্রিয়েট হয়েছিল আচ্ছা এই যে ব্লগের সাথে আমরা আচ্ছা ব্লগ ক্রিয়েট হয়েছে প্লাস এই যে আমাদের ভ্যালিডেশনটাও আমরা করছিলাম হ্যাঁ মানে ব্লগের সাথে দুইটা কাজ করছিলাম একটা হচ্ছে আমার কি করা ব্লগ ক্রিয়েট করা দেন হচ্ছে ব্লগটা ভ্যালিডেশন করা ঠিক আছে তো এখানে আমাদের কাজগুলো ছিল হচ্ছে কোথায় সব কিছু এলোমেলা হয়ে আছে এই যে ব্লগ কন্ট্রোলারের মধ্যে হ্যাঁ তো এখানে মোটামুটি আমাদের যে ভ্যালিডেশনগুলো দরকার হ্যাঁ আমরা এখানে করে ফেলছিলাম যে ব্লগ স্টোর ভ্যালিডেট আমরা তো মঙ্গুজ আমাদের মঙ্গো ডিবিটা যদি অন করি মঙ্গো ডিবি মঙ্গো মঙ্গো ডিবি কম্পাস আসছে এখানে তো আসার পর কানেক্ট করে ফেলেন আমাদের ছেলে হচ্ছে কোথায় এই যে ব্লক ডিবিতে তো ব্লক ডিবি থেকে আমাদের ব্লকস তো এই যে মোটামুটি আমরা যে ব্লকগুলো ক্রিয়েট করতাম তার কিছু ডেমো এখানে আছে হ্যাঁ যে এলোমেলো ডেমো আর কি তো পরবর্তী কাজ ছিল আমাদের আপডেট করা হ্যাঁ যে আমরা আপডেট করব কিভাবে আপডেট করার জন্য কি করতে হবে দেখেন আমরা যদি অলে আসি তো অলে আসার পর এই যে আমাদের লাস্ট পোস্টগুলো আছে এখানে এর সাথে যদি আমরা ইডিটে যদি চলে যাই হ্যাঁ ইডিটে তো এখানে আসলে কিছু এরোড দিবে কারণ হচ্ছে খেয়াল করে দেখেন এখানে সব আমাদের ওই ক্যাটাগরির জন্য যে কাজগুলো করছি হ্যাঁ যে এগুলো সব এখানে পড়ে আছে যে ইডিট ক্যাটাগরি তো এগুলো আমাদেরকে একটু চেঞ্জ করতে হবে হ্যাঁ আমরা যে ক্রিয়েটের কাজটা করছিলাম আজকে ইডিটের কাজটা করব তো তার আগে হচ্ছে একটা ক্রিয়েট করে ফেলি যে আসলে সব ঠিকঠাক কাজ করতেছে কি না দেখার জন্য তো আমরা এখান থেকে যেটা করব আমাদের এই টাইটেলের মধ্যে এখানে হয়তো আমরা লিখতে পারি যে নিউ পোস্ট আর একটা ক্যাটাগরি লাগবে দেন হচ্ছে একটা রাইটার লাগবে ট্রান্সলেটর দিতে পারেন একটা দেন রাইটিং ডেট হ্যাঁ তো রাইটিং ডেট হয়তো আমরা একদিন পিছিয়ে দিতে পারি একটা আম ইমেজ লাগবে তো ইমেজের কাজটা সম্ভবত আমরা করি নাই ঠিক না ইমেজের কাজকে আমরা করছিলাম আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এই ইমেজের কাজটা আগে করি দেন হচ্ছে আমরা আপডেটে যাব এডিটে যাব করলাম সাবমিট করলাম ঠিক আছে তো এখান থেকে ডেটা ভ্যালিডেশন এরোড দিচ্ছে তো টু শর্ট ডিসক্রিপশান দেখাচ্ছে হ্যাঁ তো আমরা হয়তো এখান থেকে আরও কিছু কপি কপি করে দিই দিলাম আরও কিছু সাবমিট হ্যাঁ তো এখান দেখাচ্ছে হচ্ছে কি ডেটা আপলোডেড সাকসেসফুলি হ্যাঁ তো আমরা যদি ব্যাকে যাই নিউ পোস্ট নামে একটা থাকার কথা সেটাই তো আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব ঠিক আছে তো এখানে টাইটেল ছিল মেন্স ফুটবল ড্যাশবোর্ড ব্লগ সর্বশেষটা কোথায় এই যে দুই নাম্বারে মনে হয় আছে যে নিউ পোস্ট ঠিক আছে তো আমাদের এই পার্টটা ডান হ্যাঁ যে আমরা পোস্টটা ক্রিয়েট করতে পারি কিন্তু ক্রিয়েটের ক্ষেত্রে যেটা হয় আমাদের ইমেজটা আপলোড হয় না হ্যাঁ আজকে কাজ হচ্ছে আমাদের ইমেজ আপলোড নিয়ে এই ইমেজটা আপলোড করবো কীভাবে তার আগে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা ইমেজ আমি যে সিলেক্ট করলাম তার প্রিভিউটা আমাদেরকে দেখাইতে হবে হ্যাঁ তো এই কাজটা আমাদের পুরান জিনিস আমরা বেসিক জাভ স্ক্রিপ্টে শিখছি তো আমরা শর্টকাট মেথড যেটা ওইটাই ব্যবহার করবো হ্যাঁ 
তো এটা করার জন্য আমাদেরকে ইমেজের পার্টে চলে আসতে হবে ইমেজের পার্টটা ছিল মেবি নিচের দিকে হ্যাঁ এই যে থাম্ব ইমেজ হ্যাঁ তো থাম্ব ইমেজের নিচে আমরা একটা ইমেজ ট্যাগ নেব হ্যাঁ আইএমজি তো আপনি চাইলে একটা ডিভের মধ্যে নিতে পারেন নিয়ে দেন আইএমজি লিখতে পারেন তো আইএমজির মধ্যে একটা আইডি লাগবে তো আমি একটা আইডি দিচ্ছি হচ্ছে কি থাম্ব ডিভ হ্যাঁ থাম্ব ইমেজ প্রিভিউ প্রিভিউ ঠিক আছে তো দেওয়ার পর এই থাম্ব ইমেজ প্রিভিউতে আমি যে ইমেজটা সিলেক্ট করব তাকে দেখাইতে হবে তো আমরা এখানে একটা অন ক্লিক আর একটা অন ক্লিক না এটা হবে মূলত অন চেঞ্জ হ্যাঁ এ যখন একটা ইমেজ সিলেক্ট হয় হ্যাঁ ওই ইভেন্টটা আমাদেরকে ট্র্যাক করতে হবে তো করার পর আপনি যদি আইডি ধরে কোনো একটা এলিমেন্ট মানে কোনো একটা এলিমেন্টের মধ্যে যদি আইডি দেন এই আইডি ধরে সরাসরি এই ট্যাগটাকে সিলেক্ট করা যায় হ্যাঁ তো এটা হয়তো আমরা যদি ইন্সপেক্ট করি আর একটু ভালোভাবে বুঝতে পারবো দেখেন আমি রিলোড দিলাম তো রিলোড দেওয়ার পর দেখেন আমি যদি এখানে পেস্ট করি হ্যাঁ দেখছেন ইমেজ এলিমেন্ট আসছে এটা আইডির একটা বৈশিষ্ট্য আর কি এবং জাভা স্ক্রিপ্টের একটা পাওয়ার যা আপনার কি করতে হয় না যদি আপনি কোনো একটা ট্যাগের মধ্যে আইডি ইউজ করেন ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি অথবা কোয়েরি সিলেক্টর না দিয়ে ওই আইডিটা সরাসরি ওই আইডি দিয়ে সরাসরি ওই এলিমেন্টটাকে আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে যেটা করব আমরা অন চেঞ্জ যে আমি কি করব প্রথমে আপনি ওই বড় লাইনটা লিখলাম না আর কি ছোট লিখলাম লেখার পর বলতে পারি হচ্ছে কি থাম বিমেস প্রিভিউ মানে ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি ধরলাম ধরার পর কি হবে সোর্সটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিব হ্যাঁ সোর্স ইকুয়াল মানে ওই যে আমার ইমেজটা আছে তার যে সোর্সটা আছে এই সোর্সের মধ্যে কি বসবে ইউআরএল ডট ক্রিয়েট অবজেক্ট ইউআরএল হ্যাঁ মানে ইউআরএল হচ্ছে একটা ক্লাস তার মধ্যে মানে ক্লাস না আমরা অবজেক্ট হিসেবে ধরলাম এই অবজেক্টের মধ্যে ক্রিয়েট অবজেক্ট ইউআরএল নামে একটা মেথড আছে হ্যাঁ এই মেথডের মধ্যে আপনাকে কি করতে হবে এই যে আপনার যে ভ্যালুটা আছে হ্যাঁ এই টার্গেটেড ইমেজের যে ভ্যালুটা সেটাকে আপনাকে বসিয়ে দিতে হবে তো আমরা এখানে কি করব আমরা জানি ইভেন্ট দিয়ে কি করা যায় মানে কোন এলিমেন্ট থেকে কোন ইভেন্টের মাধ্যমে আমার ডেটাটা চেঞ্জ হয়েছে সেটা আমরা ধরতে পারি তো এখান থেকে টার্গেট ডট ফাইলস নামে একটা অপশন আছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে শুধুমাত্র হচ্ছে ফাইলের ক্ষেত্রে কাজ করে তো ফাইল অলরেডি হচ্ছে একটা অ্যারে রিটার্ন করে আপনি একটা ইমেজ যদি সিলেক্ট করেন তাও অ্যারে রিটার্ন করবে যদি মাল্টিপল রিটার্ন করেন তাও অ্যারে রিটার্ন করবে ঠিক আছে তো যেহেতু সিঙ্গেল তাহলে আমরা ধরে নিলাম এখানে কয়টা এগ্রিমেন্ট আছে একটাই হ্যাঁ তো ফাইলস জিরো দিলেই চলবে হ্যাঁ তাহলে সে যেটা করবে ওই যে জিরোতম ফাইলটা আছে যেটা আপনি সিলেক্ট করলেন তাকে সে ব্লবে কনভার্ট করে দেয় ঠিক আছে তো ব্লব মিনস হচ্ছে একটা স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করে দেয় আর কি হ্যাঁ তো এখন যদি আপনি রিলোড দেন রিলোড দেওয়ার পর যদি চেক করেন এখানে ইমেজ ওকে তো থাম্ব ইমেজের ডট যদি আমি দিয়ে হচ্ছে ফাইলস জিরো এই যে ফাইলস এর জিরো এর সবগুলো ডেটা চলে আসছে ঠিক আছে তো এটাকে আমাদেরকে হচ্ছে চেঞ্জ করতে হবে তো তার মানে হচ্ছে এখানে সব ঠিকঠাকই ছিল ক্রিয়েট অবজেক্ট ইউআর থাম ইমেজ ডট ফাইলস জিরো ওকে এই যে দেখেন ইমেজটা হয়ে গেছে আপনি যদি ক্লিক করেন আউটপুট দেখতে পারবেন পার্সেন এই কাজটাই মূলত আমরা এখানে করতেছিলাম তো এটা কোনো কারণে কাজ করে নাই কেন ইউআরএল ফাংশনটা ভুল হয়েছে কিনা একটু দেখি কপি করে বসাই create object url event dot target dot files zero okay next try reload thumb image select column so you can need a box and i'm gonna uh window dot url
সব তো ঠিকঠাকই আছে আচ্ছা এভাবে যদি কাজ না করে তখন কি করা যায় আচ্ছা আর একটা ট্রাই একটু করি অ্যানোনিমাস ফাংশান দিয়ে কল করি দেখি लिखे फिलते हैं तो क्लिक कर तो करारे लग इन अवस्था थकें करते हैं ना अपनी लग इन करजिस्टार कर आकाडेमी दिए लग इन कर लग इन करारे देखें ये अपनी पेजटा हाँ ये पेजे आसले अपना के एक कोड दीबे हाँ टाइन एपीआई तो ये एड करते कथाएं एड करारे कथा दीते हैं ये लिंक एक एड करते हैं तो हमें टाइम मैसेज क्यों कर एक एपीआई कानेक्ट करसिना से करते कपि करी जेखने इनिट कर नीचे आसले मन देखें टाइन मैस इनिट कर ठीक ना सिलेक्टर पर नाम एक अपशन देवें हाँ मध्य तो कानेक्ट कर टू रिमूव दिस नोट रिप्लेस नो पी सोर्स स्क्रिप्ट सब तो ठीक आखने डाउनलोड कर यूज करा डाउनलोड कर तो करार कथा डाउनलोड करना फाइल डट सिलेक्ट कर 
তো দিলে মোটামুটি আর এই ঝামেলাটা করবে না আর কি ঠিক আছে এখন দেখবেন যে রিলোড দেন আর এই যে একটা ওয়ার্নিং মেসেজ দিবে এটা দেখাবে না বুঝে গেছে আচ্ছা তো এখন দেখেন যদি আমরা থাম্ব ইমেজ রিলোড দিই থাম্ব ইমেজ আসতেছে এখন আসেন রিলেটেড ইমেজেসগুলো হ্যাঁ এটাও একটু দরকার তো রিলেটেড ইমেজেস তো অনেকগুলো ইমেজ হবে ঠিক না এখানে কিন্তু একটা হবে না তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে আর একটা ফাংশান একটু বানাইতে হবে যে হচ্ছে অনেকগুলো ইমেজকে হ্যান্ডেল করবে ঠিক আছে তো তার জন্য আপনি এই যে নেক্সট যেটা আছে যেহেতু অনেকগুলো ইমেজ তার মানে এখানে অনেকগুলো ইমেজ আপনাকে প্রিন্ট করতে হবে তো আমি এখানে ডিপ দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে কি রিলেটেড ইমেজেস হ্যাঁ রিলেটেড ইমাজেস রিভিউ ওকে তো দেওয়ার পর এই পার্টটাকে আমরা কি করব এই যে আর একটা মেথড বানাবো এখানে ধরেন আম রিভিউ না দিয়ে আমি এখানে রিলেটেড ইমেজ রিভিউস দিচ্ছি ঠিক আছে এরকম তো এখানে আমি হয়তো টিভ নামে দিই হ্যাঁ যেহেতু আইডির নাম আর এটার নাম সেম একটু প্রবলেম হতে পারে তো আমরা যেটা করব এই যে টার্গেট ফাইলসের উপর এই টার্গেট ফাইলসের মধ্যে যতগুলো ইমেজ আছে তার উপর আমরা কি করতে পারি আমরা একটা লুপ চালাইতে পারি হ্যাঁ তো এটা হয়তো আপনি এখান থেকে করতে পারতেন এক ফাংশান দিয়েও করতে পারতেন তবে ভালো হচ্ছে আপনার দুইটা মেথডে কল দুইটা মেথডের মাধ্যমে ম্যানেজ করা এতে ক্লিয়ার থাকে আর কি হ্যাঁ আপনার এখানে যদি কোনো ফাংশনিটি অ্যাড করতে চান সেটা আপনি চাইলে করতে পারবেন তো এখানে হচ্ছে আমরা সোর্স চেঞ্জ করব না আমরা এখানে চেঞ্জ করব হচ্ছে কি ইনার এস টি এম এল হ্যাঁ যে আমরা ইনার এস টি এম এলটা চেঞ্জ করবো কিভাবে এই যে এই ফাইলসের উপর আমরা একটা লুপ চালাবো ঠিক আছে তো ফাইলস যেতে একটা অ্যারে তার উপর আমরা ইজিতে একটা কি করতে পারি লুপ চালাতে পারি তো আমরা এখান থেকে যেটা করব একটা এই ফাইলসটাকে এতটুকু ওকে আমরা ধরেন আমরা একটা এই কপি করে রাখতে পারি আর কি ধরেন কীরকম করা যেতে পারে বলেন ডট 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 ফাইলস হ্যাঁ পুরোটা কপি করলাম দেন হচ্ছে কি ডট ম্যাপ তো এটা আসলে অ্যারে হইলেও মানে অ্যারের মেথড না এটা ফুল অ্যারের মেথড না আর কি এই কারণে একটু এরোড দেয় মাঝে মধ্যে দেন আমরা যেটা করব এতটুকু আর এখানে প্রতিটা ফাইলসকে আমরা ধরেন একটা সিঙ্গেল ফাইল হিসাবে রিসিভ করলাম আর এই যে অবজেক্ট কিউআর হিসাবে রিটার্ন করলাম আর এই যে পুরো যে জিনিসটা আছে হ্যাঁ যেহেতু আমরা জানি কোনো একটা অ্যারের উপর যদি ম্যাপ রিটার্ন করি সে একটা নতুন অ্যারে কি করে রিটার্ন করে হ্যাঁ আর পুরো অ্যারের সাথে আমরা যদি জয়েন করে দিই ধরুন আমরা জয়েন করতেছি হচ্ছে কাকে ধরুন এ পার্টটাকে যেটা হলো এটাকে আমরা জয়েন করে দিচ্ছি এভাবে আপাতত ধরুন কমা দিয়ে জয়েন করলাম অথবা ফাঁকা স্ট্রিং দিয়ে জয়েন করলাম হ্যাঁ জাস্ট আউটপুটটা একটু দেখেন যদি রিলোড দিই দিলাম তো দেওয়ার পর যদি আমরা অনেকগুলো ইমেজ সিলেক্ট করি হ্যাঁ একটা দুইটা তিনটা আপলোড করলাম আপলোড করলে কিছু আসলো না কেন কারণ হচ্ছে আমরা এই ফাংশানটাকে কল করি নাই হ্যাঁ তো আমরা এটাকে এখানে কানেক্ট করে দিচ্ছি যদি অন চেঞ্জ হয় এই ফাংশানটা কল হবে ওকে দেন রিলোড তো রিলোড দেওয়ার পর আমরা যদি আরবার একটু সিলেক্ট করে দিই দিলাম দেওয়ার পর যদি আপলোড করি যে দেখছেন তিনটা ইমেজের ইউআরএল কিন্তু আপনি পেয়ে গেছেন হ্যাঁ তো এই তিনটা ইমেজকে কী করতে হবে একটা আইএনজি ট্যাগের মাধ্যমে আপনাকে কানেক্ট করতে হবে হ্যাঁ অথবা হচ্ছে তৈরি করতে হবে আর কি তো আমরা এখান থেকে যেটা করতে পারি এই যে ফাইলটা আছে এই বা এই যে কাজটা আছে এই কাজটাকে আমরা একটা ব্যাকটিক্সের মধ্যে আইএনজি ট্যাগ নিতে পারি দেন তার মধ্যে সোর্সের মধ্যে আমরা এই ফাংশানটা কল করব এতে যেটা হবে অ্যারেতে হচ্ছে জাস্ট ইউআরএলটা না গিয়ে সে হচ্ছে পুরো একটা আইএম জি ট্যাগকে পাঠিয়ে দিবে আর এখানে যেটা করতে পারেন একটা উইট বলে দিতে পারেন এরকম তো উইটটা এখানে বলার দরকার আচ্ছা উইট বলার দরকার আছে উইট হয়তো আর একটু কমাই দিতে পারেন একশো বিশ পিক্সেল ঠিক আছে তো যদি রিলোড দেন দিলেন দেওয়ার পর যদি অনেকগুলো ইমেজ এখন আপনি সিলেক্ট করেন করলাম দেখেন তিনটা ইমেজ আসছে তো তিনটা ইমেজ যদি আপনার সেম সাইজ থাকে তাহলে সমানভাবে থাকতো আর নাহলে এরকম আসবে তো সেক্ষেত্রে আরও আপনি সিএস করে এটাকে ঠিকঠাক করে নিতে পারেন তো আপাতত আমরা যেটা করি একটু ইনলাইন একটু সিএসএস করে দেয় হ্যাঁ স্টাইল ধরুন লেখা হচ্ছে কি ডিসপ্লে ফ্লেক্স আর একটা গ্যাপ বলে দিচ্ছি হ্যাঁ গ্যাপ ধরুন দিলাম হচ্ছে পাঁচ পিক্সেল 
আর এখান থেকে যেটা করা যেতে পারে ফ্লেক্স ফ্যাপ ওকে ডান তাহলে আপনার মোটামুটি এই পার্ট এখানে ঠিক হয়ে যাবে হ্যাঁ তো আমরা যে রিলোড দেই রিলোড দেখেন তিন টাইম এ সিলেক্ট ঠিক আছে এখন মোটামুটি সবগুলা অনেকটা সেম সাইজে আছে আর কি হ্যাঁ তো ইমেজগুলো যদি এরকম এলোমেলো হয়ে যায় আপনি চাইলে আর একটা কাজ একটু করতে পারেন হ্যাঁ এটাকে বলা হয় হচ্ছে আপনার ইমেজ কাভার হ্যাঁ বা হচ্ছে অবজেক্ট কাভার আর কি হ্যাঁ তো আপনি এখান থেকে একটা স্টাইল টেক নেন তো আপনি আপনার যে কাস্টম সিএসএস আছে অথবা আপনার যে মেন সিএসএস আছে সেখানে করে দিতে পারেন তো আমি জাস্ট এখানে একটু দেখে আই দিই আই অবজেক্ট ফিট হ্যাঁ এখানে সবসময় কাভার ইউজ করবেন ঠিক আছে তাহলে সে যেটা করবে যদি এরকম চ্যাপটা চ্যাপটা ইমেজ হয় তাহলে সে ফিট হয়ে যাবে অটোমেটিক হ্যাঁ তো আমরা যদি এখান থেকে আবার একটু সিলেক্ট করে দিই তিনটা ইমেজ ওকে দেখেন এই যে এজাক্স ইমেজটা এতক্ষণ কী ছিল একটু পচা টাইপের ছিল এখন কি পচা টাইপের আছে না কিন্তু সে এখন ফিট হয়ে গেছে হ্যাঁ মানে একটু আগে দেখছেন না এরকম লম্বা টুরা হয়ে গেছিল এখন কিন্তু ওইরকম নয় সবগুলো ইমেজ ওই হাইটের মধ্যে বা হচ্ছে তাকে যতটুকু স্পেস ফ্লেক্সের মাধ্যমে সে পাইছে ততটুকুর মধ্যে সে সেট হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে একদম এখন সব কিছু তো করলাম হ্যাঁ করার পর কাজ হচ্ছে এগুলাকে সার্ভারে বা হচ্ছে আমাদের স্টোরটা আছে স্টোরের মধ্যে আমাদেরকে সেভ করতে হবে ঠিক আছে তো এটাকে আমরা রিমেন্ট করে দিই আর মানে এই কাজটা এখন করতে হবে যে এই ইমেজটা আমাদেরকে সার্ভারে রিসিভ করতে হবে এবং আমাদের করতে হবে ডেটাবেজে ওই ইমেজের যে পাথটা আছে সেটা আমাদেরকে সেভ করতে হবে ঠিক আছে দেন আর একটা কাজ করতে হবে হচ্ছে আপনার রিকার বাকি কাজগুলো মনে হয় করে ফেলছে ঠিক না এই যে অ্যাপ ডট ইউজ ফাইলস এক্সপোর্ট স্ট্র্যাটিক এটাতে করছি আমরা মেবি আচ্ছা এক্সপোর্ট স্ট্র্যাটিক লাগবে না কারণ হচ্ছে আমরা আমরা তো এপিআই তৈরি করতেছি না ওকে ডান এটা ঠিক আছে এখন আসেন একটু নিচের দিকে যদি আসি স্ট্র্যাটিকটা তো মনে হয় করছিলাম নাকি ट्रोलर ব্লক কন্ট্রোল ডট জেস তো এখানে স্টোরে এসে কাজটা করতে হবে তো প্রথমে দেখেন রেক ডট বডিতে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে পাইল ছাড়া যত ডেটা আছে সবগুলো কোথায় পাওয়া যায় রেক ডট বডিতে হ্যাঁ তো আমি রেক ডট ফাইলস নামে আর একটু একটু দেখি রেক ডট ফাইলস আর রেক ডট ফাইলস ছিল সম্ভবত হ্যাঁ রেক ডট ফাইলস তো এরপর একটু নিচে যদি আসি এখানে তো দেখেন সবগুলো ডেটা আমরা ডেটার মধ্যে রাখলাম তো ইভেন এখানে আমরা এই কাজটা করছি তো তার আগে আমি এখানে এই কাজটা একটু করে নিই রেক ডট ফাইলস মানে যদি রিকোয়েস্টের মধ্যে আমার অনেকগুলো ফাইলস থাকে তো সেখান থেকে আমি যে নামে পাঠাচ্ছি হ্যাঁ প্রথমে ওই নামে এটাকে রিসিভ করতে হবে তো আমরা প্রথমে যেটা করব এই এত রকম একটু স্টপ রাখি আর স্টপ রেখে আমি জাস্ট একটু লক করতে চাই হ্যাঁ যে আমার কাছে ডেটাগুলো আসে কি না আমি দিচ্ছি রেক ডট ফাইলস ঠিক আছে জাস্ট একটু লক করে দেখার জন্য এখানে আসলে আসে কি না আমরা হয়তো এটাকে একটু আপাতত অফ রাখতে পারি যেহেতু এটা অনেক বড় হয়ে যায় দেন আমাদের ফাইলের মধ্যে আসার পর আমরা একটা রিলোড দিলাম দেওয়ার পর এখানে আর একটু এডিট করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি ওই যে ফর্মটাকে রিসেট করে ফেলেন না ওই কাজটা একটু কিছুক্ষণের জন্য অফ রাখেন হ্যাঁ এই যে সেভ ডেটা যেটা তো সেভ ডেটার মধ্যে যে রিসেট সিলেক্ট ফাংশানটা যখন আপনি কল করতেন এই ফাংশানটা একটু আপনি কমেন্ট করে রাখেন যে রিসেট সিলেক্টটা তো এটা আমরা কিছুক্ষণের জন্য কমেন্ট করে রাখছি কমেন্ট ওকে কমেন্ট এভাবে না এটা হবে হচ্ছে কি ডাবল স্ল্যাশ দিয়ে আর কি মানে ফাইল ক্রিয়েট হইলেও সে হচ্ছে কি হবে না আমার ফর্মটাকে রিসেট করবে না ওকে এখন যদি রিলোড দেন দিলাম তো দেওয়ার পর আমরা সব ডেটা এখানে একটু দিয়ে দিচ্ছি নিউ ডেটা ক্যাটাগরি দিলাম কিছু দেন একটা রাইটার দিতে হবে দিলাম রাইটিং ডেট দিলাম আম ইমেজ নিয়ে আপাতত কাজ করি হ্যাঁ অথবা সবগুলো ইমেজ নিয়ে কাজ করতে পারি একটা একটা করে আর কি তো এখান থেকে আমি একটা পাবলিশ দিয়ে দিই একটু টেক্সট লাগবে হ্যাঁ তো টেক্সটের জন্য আমরা আপাতত 
এটা একটু নিয়ে পেস্ট করে দিলাম ডান একটা টাইটেল লাগবে একটা ডিসক্রিপশন লাগবে কপি করে এখানে পেস্ট করে দেন এখানে একটা পেস্ট করে দেন আর ট্যাক্সের মধ্যে এরকম কিছু একটা দিয়ে টেক্সট করে দিলাম ওকে তো এখন যদি সাবমিট করেন আপনি করলাম সাবমিট তো দেখেন আপনাকে এটাকে রিকোয়ার্ড দেখাচ্ছে কেন সাকসেসফুল যদি হয় আমাদের এখানে আনডিফাইন্ড আসতেছে না এই যে আনডিফাইন্ড আচ্ছা এখানে মেবি আর একটু কাজ বাকি আছে সেটা হচ্ছে এফ এস এক্সট্রা আর অবশ্যই কাজ তো বাকি নেই কাজ করার কথা কাজ করি সেটা হচ্ছে আমাদের ক্রিয়েট একটু আসি হ্যাঁ ক্রিয়েটে আসার পর আমাদের ফর্ম ফর্মের মধ্যে আমাদেরকে অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এং টাইপ এং টাইপে মাল্টিপার্ট ফর্ম ডাটা অ্যাড করে দেন তখন আশা করি ইমেজগুলো আপলোড হবে দিলাম দেওয়ার পর একটা টাইটেল ক্যাটাগরি সামথিং এখান থেকে একটা হাম্বি ইমেজ ওকে ডান এখান থেকে কিছু রিটার্ন দিয়ে দেন আর এখান থেকে একটা টাইটেল দিয়ে দেন কিছু ট্যাগ লাগবে ট্যাগ দিয়ে দেন সাবমিট ওকে দিলাম দেওয়ার পর আনডিফাইন্ড আসতেছে তো দেখি আসলে আমাদের সার্ভারে গেছে কি না সেটা হচ্ছে আপনি নেটওয়ার্ক থেকে চেক করতে পারবেন কি কি ডেটা আপনি পাঠিয়েছেন ঠিক আছে তো এখান থেকে পেলোডে যদি আসেন এখানে সবগুলো ডেটা দেখা যায় শর্ট ডিসক্রিপশন ডেসক্রিপশন টাইটেল থাম্প ইমেজ রিলেটেড ইমেজ এই দুইটা ইমেজই কিন্তু আমাদের গেছে ঠিক আছে কিন্তু আমরা যে ইমেজ গুলো আপলোড করতেছি সেটা আমরা পেয়ে যাব তো এখন দেখেন রিলেটেড ইমেজ থেকে আমি আরো কিছু দিয়ে দিই তিনটা দিলাম দিয়ে সাবমিট করে এখানে যদি সাবমিট করি তো আমরা এই যে কনসোলে দেখতে পারবো হ্যাঁ যদি দেখেন এই রিলেটেড ইমেজের মধ্যে আমাদের তিনটা ইমেজ আসছে এই যে দেখেন পাত পাইছি আমরা এই যে তিনটার পাত পাওয়া গেছে হ্যাঁ একদম এক্সাক্ট আমার উইন্ডো এর যে আমার ডিভাইসের যে পাতটা আছে সেটা সে আমাকে সার্ভারের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে এবং আর কিছু সে ডেটা পাঠায় হ্যাঁ যেমন অরিজিনাল ফাইল নেম এরপর হচ্ছে আমার সাইজগুলো পাঠায় আমাকে হ্যাঁ যে আসলে আমার ফাইলের সাইজ কত আপনি যদি মেনশন করে দেন যে আসলে এক এমবির বেশি কেউ আপলোড করতে পারবে না সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে সহজে ধরতে পারবেন হ্যাঁ যদি এক হাজারের বেশি বা হচ্ছে এটা কি বলে এক হাজার বলতে হচ্ছে আপনার একক দশক শতক হাজার পর্যন্ত হ্যাঁ এখানে বাইশ হাজার তো মানে দশ হাজার কেবির বেশি যদি কিছু হয় মানে যদি সাইজটা বেশি হয় তখন আপনি একটা ওয়ার্নিং দিতে পারেন এরকম তো এখন আসেন এই পার্টটাকে আমার সেভ করার পালা হ্যাঁ তো সেভ করার জন্য আমরা একটা জাস্ট আমি আমার প্রিভিয়াস প্রজেক্ট থেকে একটা কপি পেস্ট করছি কোর্টকে সেটা একটু এখানে নিয়ে আসি 
তো এখানে দেখবেন এই যে এই জায়গাটা যদি আমি কপি করি কপি করে আমি এই জায়গাতে রাখলাম রিটার্নের আগে তো রাখার পর আমি তো জানি আমার কাছে ইমেজ আছে ঠিক না তো তারপর আমরা হয়তো ইফেলস দিয়ে চেক করতে পারি আর খেয়াল করে দেখেন ভুলটা হয়েছে মেবি আমাদের এই যে রেক ডট ফাইল শর্ট ইমেজ হ্যাঁ এই জায়গাতে আসলে ফাইল শর্ট ইমেজ তো না আমাদের হচ্ছে কি এই যে থাম বিমেজ হ্যাঁ খেয়াল করে দেখেন রিলেটেড ইমেজ কি একটা অ্যারে না এই কারণে অ্যারে রিটার্ন করছে আর থাম বিমেজটা একটা সিঙ্গেল ফাইল এই কারণে সে কি কি রিটার্ন করছে একটা সিঙ্গেল অবজেক্ট ঠিক আছে তো আমি এখানে একটা জাস্ট ইফ দিয়ে দিব তো ইফ দিয়ে আমি যদি লিখি যে ইফ फाइल এরপর যেটা করতে হয় আপনাকে একটা নেম ক্রিয়েট করতে হয় এই নামটা মাস্ট বি ইউনিক হইতে হবে না হলে যেটা হবে আপনার মাল্টিপল ফাইল যদি সেম নামের হয় সে যেটা করবে হচ্ছে আপনি একটা ইমেজকে আরেকটা ইমেজ দিয়ে রিপ্লেস করে ফেলবে মানে প্রথমে যে ইমেজটা থাকে সে ওই ইমেজটাই অলওয়েজ রিটার্ন করবে আপনি লেটেস্ট যে ইমেজটা সেটা আপনি সবসময় পাবেন না ঠিক আছে তো আমরা এখানে আপাতত যেটা করলাম জাস্ট একটা র্যান্ডম নাম্বার দিয়ে তার সাথে হচ্ছে ফাইলটাকে জাস্ট কনক্যাক্ট করলাম আর কি হ্যাঁ জাস্ট নামটাকে ইয়ে করা এটা কী বলে রিনেম করার জন্য হ্যাঁ খেয়াল করে দেখেন এখানে নেম দিয়ে কিন্তু আপনি নামটা পাচ্ছেন হ্যাঁ যে দেখেন ফাইল ডট নেম এরপর আসেন হচ্ছে কি আমরা ফাইলটাকে মুভ করতেছি হ্যাঁ বা হচ্ছে কপি করতেছি মুভ মানে হচ্ছে কার্ট না কিন্তু হ্যাঁ জাস্ট মুভ হ্যাঁ সে জাস্ট একটা কপিকে মুভ করে অরিজিনাল ইমেজ না তো এখানে যে ফাইল ডট পাথ হ্যাঁ যে দেখেন ফাইল ডট পাথ এই যে পাথটা আছে ये पाथा के करी कपि करी कथाय कपि करी डीआईआर नाम मानी हे हमारे ये प्रजेक्टर जो रूट है ब्लकटाई हे हमारे डीआईआर नेम हाँ डीआईआर हे एक मैजिक फांगशन बोलते अथवा एक ग्लोबल फांगशन बोलते से जेटा प्रजेक्टर जो रूट हाँ से रिटार्न कर तो रूटर मध्य कि आ আমাদের হচ্ছে যে পাবলিক নামে একটা ফোল্ডার আছে হ্যাঁ তো বাই ডিফল্ট আমরা কি করি পাবলিকটাকে শেয়ার করি এ পাবলিকের মধ্যে আমরা একটা ফোল্ডার তৈরি করব তার নাম দিব হচ্ছে আপলোডস কী দিব আপলোডস ওকে আপলোডস এই আপলোডসের মধ্যে আমরা আমাদের এই প্রজেক্টটাকে বা হচ্ছে আমাদের ইমেজগুলোকে আমরা সবসময় সেভ করব তো আপলোডের মধ্যে যেটা করবেন আর একটা ফোল্ডার মানে অনেক ফোল্ডার হতে পারে এখানে যেমন ইউজার্স হতে পারে তারপর হচ্ছে আপনার এখানে আরেকটা কী হতে পারে তারপর তো আমাদের পোস্টস নামে একটা ফোল্ডার আমরা ক্রিয়েট করতেছি তো আমরা এখানে যেটা করব আমাদের এই যে পাবলিক আছে এই পাবলিকের মধ্যে যে পোস্টস আছে হ্যাঁ তার মধ্যে আমরা আমাদের এই যে ফাইল নেমটা হ্যাঁ এই ফাইল নেমটা মানে প্রথমে পাথটা আমরা ক্রিয়েট করলাম আর কি আসলে কোন পাথের মধ্যে আছে দেন এই ফাইল ডট পাথটাকে হ্যাঁ এই যে ফাইল ডট পাথ এই পাথটাকে এই আমাদের যে পাথ আছে ওই পাথের মধ্যে আমরা কি করে দিলাম পেস্ট করে দিলাম তো দেওয়ার পর সে হচ্ছে দুটো জিনিস রিটার্ন মানে সে শুধু একটা কলব্যাক ফাংশনের মধ্যে এরোর রিটার্ন করে হ্যাঁ যদি কোনো এরোর থাকে তাহলে সে একটা এরোর দিবে হ্যাঁ তো আসলে এখানে রিটার্ন না করে আপনি এখানে কনসোল ডট লক করতে পারেন ঠিক আছে অথবা রিটার্ন করছেন যেহেতু শেষ দেন কনসোল ডট লক সাকসেস হ্যাঁ যদি এরোর না থাকে অবশ্যই সাকসেস হবে আর সর্বশেষ সে যেটা করে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে হচ্ছে এটা রাখে আর কি হ্যাঁ যে ফাইল স্ল্যাশ ফাইল নেম মানে এটাই মূলত আপনি হচ্ছে আপনার ডেটাবেস সেভ করবেন তো আমরা হয়তো এখানে যেটা রাখতে পারি সেটা হচ্ছে জাস্ট আবার দেখতে পারি আর কি হ্যাঁ আসলে পাথ নেম এরকম একটা নাম দিতে পারেন আসলে পাথ নেম একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখতে পারেন যে ভার পাথ নেম হ্যাঁ কথা বলছে থাম বিমেজ পাথ থাম ইমেজ পাথ ঠিক আছে তো থাম বিমেজ পাথটা আপনি হয়তো উপরে লিখতে পারেন জাস্ট পাকা স্ট্রিং দিয়ে হ্যাঁ আর এখানে যেটা হবে এটা একটু রিপ্লেস হবে দেন এটাকে আপনি আপাতত জেসন আকারে পাঠায় দেন ওকে থাম্বিমেস পাথ হিসাবে তো আমি যেহেতু আরও আরেকটা আরও কিছু ভেরিয়েবল পাঠাবে এই কারণে জাস্ট থাম্বিমেস নামে লিখলাম তো লেখার পর আসেন আমি যদি এখান থেকে সাবমিট করি সাবমিট দেখেন সাবমিট তো করার পর দেখেন একটা এর উঠ দিছে হ্যাঁ যে আমার সার্ভারটা ক্রাশ করছে তো ক্রাশ করার জন্য আমরা একটু দেখি কি কী কাহিনী ঘটছে এখানে তো প্রথমে যেটা বলতেছি কি এফ এস ডট মুভ হ্যাঁ এই নামে হচ্ছে এফ এস নামে কোনো কিছু সে চিনে না তো ভুলটা কোথায় হয়েছে ভুলটা হচ্ছে ওই যে এফ এস নামে যে ভেরিয়েবলটা আমাদের ইনক্লুড করতে হবে সেটা আসলে ইনডেক্সে হবে না এটা হবে কোথায় আমরা যেখানে এফ এস নিয়ে কাজ করতেছি আর কি তো আসলে ফাইলকে মুভ করার জন্য আমাদের এক্সট্রা কোনো প্যাকেজ বা এক্সট্রা কোনো কাজ করতে হচ্ছে না 
আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের কন্ট্রোলারে হ্যাঁ তো কন্ট্রোলারে প্রথমে এফএস টাকে আমি কি করে নিলাম আমাদের নোডের যে এফএস এক্সট্রা আছে মানে ফাইল সিস্টেম এক্সট্রা সেখান থেকে আমরা নিয়ে নিলাম দেন এই এফএস দিয়ে আমরা কি করতে পারি একটা ফাইলকে মুভ করতে পারি তো এই বিষয়গুলো আমরা একদম প্রথম দিকের যে ক্লাসটা ছিল না যে নোড বেসিক মনে আছে যে আমরা ফাইল নিয়ে কাজ করছিলাম ফাইলে লিখতাম ফাইল থেকে রিট্রাইভ করতাম খেয়াল আছে ওই ওইখানে কিন্তু আমরা এগুলো দেখছি হ্যাঁ তো তারই একটু কাজ আমরা এখানে করতেছি ওখানে সম্ভবত মুভটা আমরা দেখিনি হ্যাঁ মুভটাও দেখছি হ্যাঁ ওই যে আমরা এক ফোল্ডার থেকে অন্য ফোল্ডারে একটা ফাইলকে মুভ করতাম হ্যাঁ ওইটা একটু দেখে নিতে পারেন তো এখন দেখেন যদি আমরা সাবমিট করি সাকসেস প্লাস এখানে দেখেন যদি আমরা এই যে পাবলিকের মধ্যে খেয়াল করে দেখেন মানে আমাদের ফাইলটা ঠিকঠাক জায়গাতে পড়ে নাই সে হচ্ছে ব্যাক এন্ডের মধ্যে যে আমাদের কন্ট্রোলারের মধ্যে যে একটা পোস্ট ক্রিয়েট করছে সেখানে কি করে দিছে এই ফাইলটাকে নিয়ে আসছে তো ডিআইআর নাম যেটা করছে সে হচ্ছে আমাদের এই যে ব্লক কন্ট্রোলার যে ফোল্ডারের মধ্যে আছে ওই ফোল্ডারটাকে রিটার্ন করছে আমাদের দরকার হচ্ছে কি রুট ফোল্ডার ঠিক আছে তো আমরা মানে আমাদের ফাইল তো মুভ হচ্ছে হচ্ছে কিনা ফাইল কিন্তু মুভ হয়ে গেছে তো এই কাজটা ডান তো ভুল জায়গাতে মুভ হয়েছে এটাকে আমাদের সঠিক জায়গাতে মুভ করতে হবে কোথায় করতে হবে সেটা হচ্ছে পাবলিকের মধ্যে যে আপলোডস আছে আপলোডসের মধ্যে যে পোস্ট আছে সেখানে আমাকে কি করতে হবে মুভ করতে হবে ঠিক আছে তো আমরা এখান থেকে ডিলিট করে দিলাম তো করার পর পারমিশন দিয়ে দেন চলে যাবে চলে গেল এটা এরপর আসেন এখানে একটু ভুল হয়েছে সেটা হচ্ছে কি পাবলিকের মধ্যে আমাদের আপলোডস লাগবে ঠিক আছে আর আরেকটা যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাকে পিছনে যেতে হবে হ্যাঁ কিছু ফোল্ডার পিছনে যেতে হবে তো আমরা সম্ভবত বেস ফাইল নেম যেটা হ্যাঁ এটা একটু আমাদের বের করে ফেলতে হবে সেটা হচ্ছে বুঝছেন ভাই মানে ডিআইআর নাম যেটা করে যে ডিআইআর নেম সে হচ্ছে মানে একদম রুট থেকে মানে আপনার এই যে বেস থেকে এই কন্ট্রোলার ফোল্ডার পর্যন্ত আপনাকে রিটার্ন করে হ্যাঁ আর এখানে যে আমরা প্রসেসটা করলাম রিকোয়ার পাথ সে হচ্ছে আমাদের যে রুট ফাইল হ্যাঁ বা হচ্ছে যে ব্লক ফোল্ডার যেটা আর কি যেটা আমাদের মেইন প্রজেক্ট সে ওই ফোল্ডারের যে পাথটা সেটা আমাদেরকে রিটার্ন করে ঠিক আছে তো আমরা যদি সাবমিট করি তখন একটু আউটপুটটা দেখতে পারবো যে খেয়াল করে দেখেন একটা হচ্ছে ব্লক পর্যন্ত আর এই ডিআইআর নেম যেটা সে হচ্ছে বা ডিরেক্টরি নেম সে হচ্ছে একদম এই যে ব্যাক এন্ড ফোর্ড ব্যাক এন্ড পর্যন্ত আমাদেরকে রিটার্ন করে বুঝে গেছে তো আমাদের তো হচ্ছে এই যে কন্ট্রোলার পর্যন্ত দরকার নেই আমাদের দরকার হচ্ছে ব্লক পর্যন্ত মানে হচ্ছে আমার পাবলিক ফোল্ডারটা যেখানে আছে আমার পাবলিক ফোল্ডারটা কোথায় আছে এই যে ব্লক ব্লক ফোল্ডারের মধ্যে না সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি ঠিক আছে তো এখান থেকে আপনি ডট ডট স্লাইজ দিয়ে আরও সামনে যেতে পারবেন সমস্যা নেই তো এত আপাতত হচ্ছে আমাদের এই যে অ্যাপের যে ডিরেক্টরিটা এটা পেলেই চলবে তো আমরা যেটা করব এই যে এই কাজটাকে আমরা একটু উপরে লিখব হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আমাদের আপডেট করার সময় এই কাজটা লাগবে ঠিক আছে তো এই অ্যাপ ডিরেক্টরি থেকে আমরা মূলত আমাদের কাজটা শুরু করব ঠিক আছে তো আমাদের এখান থেকে এই কোডটা একটু অন করে ফেলেন আবার তো করার পর এই ডিআইআর নেমটা আপাতত আর দরকার নেই আপনি চাইলে এই লাইনটাকে একটু কমেন্ট রেখে নিচে আবার কাজ করতে পারেন ঠিক আছে যেহেতু গিটে প্রজেক্ট আপলোড করা আছে দুইটাই আপনি টেস্ট করতে পারবেন ওকে এখন দেখেন অ্যাপ ডিরেক্টরির মধ্যে আমার পাবলিক ফোল্ডার সেখান থেকে আপলোড সেখান থেকে পোস্ট সেখানে আমি কি করলাম আমার যে ফাইল নেমটা আছে মানে এই নামে আমি আমার ফাইলটাকে রিপ্লেস করে দিব ঠিক আছে তো এখন যদি আমরা আরেকবার সাবমিট করি সাবমিট তো সাবমিট করলে দেখব এই যে আমাদের পোস্টের মধ্যে এই যে দেখছেন ইমেজটা আপলোড হয়েছে এখন সিঙ্গেল ফাইল আমরা আপলোড করতে পারলাম হ্যাঁ তো আমাদের এখন দরকার হচ্ছে মাল্টিপল আর একটা জিনিস খেয়াল করেন এই যে প্রতিটা নামের শুরুতে দেখছেন এই যে একটা র্যান্ডম নাম্বার অ্যাড হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আমরা এখানে যে র্যান্ডম নাম্বার অ্যাড করতেছি তো আমরা মূলত র্যান্ডম নাম্বার অ্যাড করব না আমরা অ্যাড করবো এই যে একটা ডেটা সেভ করার পর ডেটা যে আইডি আছে হ্যাঁ ওই আইডি দিয়ে হচ্ছে আমরা কাজ করবো আর কি ঠিক আছে তো আপাতত চলুক এতটুকু দেন থাম্প ইমেজ যদি আপলোড হয় আমাদের কাজ করতে হবে দেন রিলেটেড ইমেজ নিয়ে হ্যাঁ এই যে দেখেন রিলেটেড ইমেজেস তো বুঝে গেছেন রিলেটেড ইমেজেসের জন্য কি করতে হবে আমাদেরকে হচ্ছে একটা একটা লুপ চালাইতে হবে আর কি ঠিক আছে তো এই কোডটা এতটুকু কোডই তো আমাদের মেন কাজ করে দিচ্ছে ঠিক না তো আমরা চাইলে এমন একটা কাজ করতে পারি যেখানে জাস্ট আমরা লিঙ্কটা পাঠাই দিব ইমেজের অবজেক্টটা পাঠাই দিব বাকি সব কাজ এই কোডটা করে দিবে ঠিক আছে তো আমাদের যেটা করব এই যে এখান থেকে এতটুকু কাট করব হ্যাঁ কাটিং করে আমরা কোথায় চলে যাব একটা মেথড তৈরি করে ফেলবো ঠিক আছে এখানে ধরুন আমাকে মেথড তৈরি করে ফেলি কনস্
এরকম একটা মেথড লাগবে সে হচ্ছে একটা ফাইলকে রিসিভ করবে হ্যাঁ জাস্ট ফাইলকে রিসিভ করবে আর ফাইলটাকে এখানে পেস্ট করবে তো এখানে আর আমাদের এই যে এই জিনিসটা লিখতে হবে না এটা আমাদের বাদ আর এইটা যে যে কাজটা করবে সে হচ্ছে থাম পাতটাকে আমাদের রিটার্ন করবে রিটার্ন থাম ইমেজ পাত ঠিক আছে তাহলে এই ফাংশনের কাজ এতটুকুতেই শেষ তাহলে এই কোডটা আমাকে আর বিশাল কোড আমাকে রিপ্লেস করতে হলো না ঠিক না তো আমরা যেটা করব এই যে আপলোড ফাইলসের মধ্যে এই যে রেক ডট ফাইলস ডট ইমেজ হ্যাঁ জাস্ট এই রেফারেন্সটা পাঠাই দিলেই চলবে আর এই ফাংশানটা যেটা করবে আমাদের একটা পাথ রিটার্ন করবে হ্যাঁ আমরা হয়তো এখানে এইভাবে লিখতে পারি যে এই যে থাম ইমেজ পাত এটা এখানে ফাঁকা আছে আমি জাস্ট এখানে এইভাবে দিয়ে দিচ্ছি একটা সেমভাবে আরেকটা জিনিস লাগবে হচ্ছে কি ভার রিলেটেড ইমেজ পাত হ্যাঁ তো রিলেটেড ইমেজ পাত কি হবে একটা অ্যারে হবে ঠিক আছে এই অ্যারে এর মধ্যে আমরা যে নামগুলো পাবো বা যে পাতগুলো পাবো ওই পাতগুলোকে আমাকে স্টোর করতে হবে তো প্রথমে আমি চেক করব যে আমার সার্ভারের মধ্যে এই রিলেটেড ইমেজ পাতটা আছে কি না হ্যাঁ যদি থাকে দেন হচ্ছে আমরা কাজ করব তো রিলেটেড ইমেজের মধ্যে ইমাজেসের মধ্যে আমাকে একটা লুপ চালাইতে হবে হ্যাঁ যেদের একটা অ্যারে আমরা বুঝতেছি এটা একটা লুপ হবে হ্যাঁ মাস্টপি হবে আমরা এখান থেকে কপি করতে পারি দেন এখানে সে আমরা ম্যাপ চালাইতে পারি হ্যাঁ তো ম্যাপ কি করবে আমরা জানি সে হচ্ছে সবগুলো এলিমেন্ট তো লুপ চালাবেই দেন আর একটা লুপ সে রিটার্ন মানে আর একটা এলিমেন্ট বা আর একটা মডিফাইড অ্যারে সে রিটার্ন করবে যদি আমরা মডিফাই করি তাহলে মডিফাই করবে এখন আসেন এই ফাইল যেটা আছে সেখান থেকে আমি কি করব এই যে মেথডটা আছে এই মেথডটাকে মেথড বলতে আমি ফাংশন বোঝাচ্ছি আর কি ফাংশনটাকে সে কল করবে তো এখানে এত কিছু যাবে না সে যাবে কাকে নিয়ে এই ফাইলটাকে নিয়ে হ্যাঁ কারণ সিঙ্গেল ফাইল মানিয়ে তো হচ্ছে কি এক একটা এই যে ইমেজ হ্যাঁ এটা একটা ফাইল তারপর একটা একটা ফাইল হ্যাঁ আর বোঝা গেছে তো বিষয়টা নাকি আর পুরো জিনিসটাকে আমরা আমাদের এই যে রিলেটেড ইমেজ পাত নামে যেটা আছে ওই ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা জাস্ট রিপ্লেস করেছি কারণ হচ্ছে কি এর তো একটা অ্যারে রিটার্ন করে ঠিক না ম্যাপ কি একটা অ্যারে রিটার্ন করে না মানে সে হচ্ছে প্রতিবার আপলোড করে করে আমাকে কি করবে একটা পাত রিটার্ন করবে ওই পাতের যে পাত লিস্টটা আছে সেটাকে আমরা এই অ্যারে এর উপর আবার রিপ্লেস করে দিলাম এখন আসেন আমরা যদি কমা দিয়ে পাঠাই দিই এখানে আমরা মোটামুটি পুরোটা দেখতে পারবো এখন এখানে একটা ইস্যু আছে ছোট সেটা হচ্ছে আমি যদি রিলেটেড ইমেজ না দেই হ্যাঁ ধরুন আমি দিলাম না রিলেটেড ইমেজ আমি দিলাম না হ্যাঁ থাম ইমেজ দিলাম সম্ভবত তারপরেও সে একটা এই যে দেখেন সে একটা ফাইলস পাই এই যে দেখছেন রিলেটেড ইমেজ দেখছেন মানে ফাইলের নাম নেই কিন্তু সে কি দেখছে একটা একটা কিছু পাইছে না ওকে তো আপনাকে যেটা করতে হবে এই সাইজটা একটু চেক করতে হবে যে আসলে সাইজটা জিরোর থেকে বড় কিনা বুঝে গেছে ওকে সাইজটা যদি জিরোর থেকে বড় হয় তখনই হচ্ছে আমরা কি করব এটাকে আপলোড করব সেম এজ দেখেন আমি যদি কোনো কিছু না দেই হ্যাঁ আমি থাম্বি ইমেজ দিলাম না রিলেটেড ইমেজও দিলাম না দেখেন এই যে খেয়াল করে দেখেন এই যে সাইজ কত জিরো না এটাও জিরো কিন্তু দেখেন সে একটা ডামি কিছু একটা আপলোড করে রাখছে দেখছেন সেটা আমরা চাই না আমরা চাই শুধুমাত্র যদি আমার ফাইলটা রিয়েল ফাইল হয় তখনই সে কি করবে আপলোড করবে হ্যাঁ তো আমরা এখানে যেটা করতে পারি আর একটা কন্ডিশন এখানে আপলোড দেওয়া যেতে পারে সেটা হচ্ছে অ্যান্ড থাম ইমেজ ডট সাইজ হ্যাঁ এটা লিখলেই হবে ঠিক আছে তাহলে সে হচ্ছে অ্যাট এ টাইম থাম ইমেজও চেক করবে তার কি চেক করবে ফাইলসও চেক করবে ঠিক আছে আর রিলেটেড ইমেজেস যদি থাকে আমরা হচ্ছে জিরোতম যেটা আছে হ্যাঁ জিরোতম পজিশন এই জিরোতম পজিশনের সাইজটাকে চেক করব ক্লিয়ার আর দুইটার যদি আমি জিরোতম পজিশন চেক করি তাহলে তো হয়ে যাচ্ছে ঠিক না চেষ্টা করছেন ওকে তাহলে এই যে দেখেন কিছু যে ফাঁকা কিছু একটা আপলোড হয়ে যাচ্ছে এরকম আর কোনো কাজ হবে না ঠিক আছে তো একটা ভালো দিক যে আসলে কোনো এরোড দেয় নাই কিন্তু প্রবলেম নেই ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন দেখেন যদি আমরা ভালো ইমেজই দেই ধরুন হচ্ছে আমি একটু এখান থেকে এগুলো ডিলিট করে দিই হ্যাঁ যে আমাদের পোস্টের মধ্যে অনেকগুলো ডেটা আপলোড হয়েছে আমরা এগুলো একটু ডিলিট করে দিলাম দেখি যে আসলে ইডিট আপলোড হচ্ছে কিনা তো প্রথমে আমি যা থাম্ব ইমেজ দিয়ে টেস্ট করবো হ্যাঁ যে থাম্ব ইমেজ একটা নেচার ইমেজ দিলাম আপলোড করলাম এই যে দেখেন আপলোড হয়েছে এই যে একশো একাত্তর সামথিং সামথিং একটা আপলোড হয়েছে এরপর দেখেন আমি ধরেন যে থাম্ব ইমেজ দিলাম না জাস্ট রিলেটেড ইমেজ দিব একটা দুইটা তিনটা আপলোড তো আপলোডে এখান থেকে সাবমিট যদি করি আমি খেয়াল করে দেখেন যে তিনটা ইমেজ আপলোড হয়েছে 
এই তিনটা ইমেজ কিন্তু আমরা শেষে দিছি ঠিক আছে ওকে তার মানে সাকসেসফুলি আমাদের আপলোডগুলা হচ্ছে ওকে এবং ইভেন দেখেন এখন কিন্তু আর ওই যে ফাঁকা যে একটা কিছু ইমেজ আপলোড হয়তো সেটা কিন্তু আর হচ্ছে না ওকে ফাইন এখন আসেন এই কাজটাকে এখন আমাদের মেইন কাজের সাথে অ্যাটাচ করে ফেলতে হবে হ্যাঁ তো আমি এতটুকু একটু কাট করে ফেলি করে এই জায়গাটাকে এখানে নিয়ে আসতেছি রেড ডট ফাইল সেটা আপাতত এখনও থাকুক আমরা না ফালাই দেন এখান থেকে যেটা লাগবে রেড ডট ফাইলস তো হলো এটার কাজটা আমরা করে রাখছি তো প্রথমে ব্লকটা ক্রিয়েট হোক হ্যাঁ সমস্যা নেই তো ব্লক ক্রিয়েট হইলে পরে হচ্ছে আমরা আইডিগুলো পাবো আর কি হ্যাঁ তো আমরা যেটা করব এখান থেকে যে থাম্প ইমেজ এদের আপাতত থাকুক আমরা সেকেন্ড প্যারামিটারে এই ব্লগের আইডিটা পাঠাই দিব বুঝে গেছে ব্লগ ডট আন্ডার স্কোর কে আইডি তাহলে ওই যে প্রতিটা ইমেজ বললাম না ওই যে আমাদের লাগবে হ্যাঁ সে কি করবে একটা ইউনিক ভাবে তৈরি করে দিবে আর কি বুঝছেন ওই আইডির সাথে ইমেজটা ম্যাচ থাকবে তো আপনি যদি কোনো একটা ইমেজকে ফাইন্ড করতে চান যে আসলে ইমেজটা কার আপনি সহজে বুঝে যাবেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে ওই আইডি এর বুঝছেন এখন আসেন আমরা এটা কিন্তু আমরা ব্যবহার করি না ঠিক না এখন একটু ব্যবহার করে ফেলে তো ব্যবহার করার জন্য আমি একটু ভ্যালিডেশনটা অফ রাখি আপাতত হ্যাঁ শুধুমাত্র ইমেজ নিয়ে যেহেতু কাজ করব ইমেজটাই যাক আচ্ছা তো যাওয়ার পর আমরা যদিও এখানে একটা এরোড দেবে মানে ডেটা আপনাকে দিতে হবে আর কি না হলে এখানে আপনাকে বলে দেবে এরোডটা আমি দিই নাই তো তারপর আসেন আমরা উপরে যাই উপরে এসে এখান থেকে একটা আইডিকে রিসিভ করি হ্যাঁ তো আমরা যে র্যান্ডম নাম্বার দিচ্ছি না এই যে র্যান্ডম নাম্বারের সাথে আমরা যেটা করব এই আইডিটাকে কন্ট্যাক্ট করে দেবো ঠিক আছে দুইটাই থাকুক আর কি হ্যাঁ আইডিটাও যেন কেউ ট্রেস করতে না পারে হ্যাঁ শুরুতে একটা নাম্বার যোগ করে দিলে কেউ বুঝবে না যে আসলে কতটুকু রিয়েল আপনি জানেন যে আসলে প্রথম তিন সংখ্যা হচ্ছে কি র্যান্ডম নাম্বার অন্য কেউ কিন্তু জানে না তো এটা একটু রাখতে পারেন আর ফাইল নেম যেটা ফাইল নেম থাকুক সমস্যা নেই আশা করা যায় এতটুকু ওকে তো এখন আসেন যদি সব কিছু ওকে থাকে আমরা একটু দেখব আসলে ডেটাবেসটা দেখে রাখি এখানে দেখেন রিলেটেড ইমেজ আর একটা হচ্ছে কি থাম্বি ইমেজ কই থাম্বি ইমেজ নেই কোনো কথা হ্যাঁ থাকা উচিত তো রিলেটেড ইমেজ আছে যে একটা অ্যারে দেখাচ্ছে শর্ট ডিসক্রিপশন কেমন হইল বিষয়টা চেক মডেল চেক করি হ্যাঁ আসলে থাম্প ইমেজ আছে কেন নাকি মডেল থেকে আমরা কোনোভাবে বাদ দিয়ে দিছি আমাদের মডেলগুলো কোথায় ছিল যে মডেলসে ব্লগ মডেল হ্যাঁ ডিসক্রিপশন ক্যাটাগরি রাইটার থাম্প ইমেজ আচ্ছা রিকোয়ার্ড ফলস দেওয়া তো এই কারণে মূলত নাই আর কি আচ্ছা প্রবলেম নাই সমস্যা নাই এখন দেখেন আমাদের যে থাম্প ইমেজ পাথ যেটা সেটা আমরা এখানে সেট করে দেবো সেটা হচ্ছে এই যে আপনি ব্লক এর মধ্যে কিন্তু আমার আপনার সব ডেটা আছে হ্যাঁ আপনি সিম্পলভাবে এবারে দিতে পারেন ব্লক ডট থাম্প ইমেজ ইকাল হচ্ছে কি থাম্প ইমেজ পাথ আর রিলেটেড ইমেজ পাথ ইকাল হচ্ছে কি রিলেটেড ইমেজ ইকুয়াল রিলেটেড ইমেজ পাথ না এখানে যেটা আমি আসি আর কি হ্যাঁ এই যে রিলেটেড ইমেজ যেদের একটা ইর অ্যারে হ্যাঁ রিলেটেড ইমাজেস হবে ইমাজেসের মধ্যে অ্যারে কপি হয় নাই কেন ইমাজেস তো থাম্প ইমেজের মধ্যে থাম্প ইমেজটার পাতটা যাবে আর রিলেটেড ইমেজের মধ্যে কি যাবে রিলেটেড ইমেজের পাতটা আমার সেভ হবে সর্বশেষ যেটা করবেন এখানে লিখবেন হচ্ছে ব্লগ ডট সেভ ব্লগ ডট কি সেভ তাহলে এই যে হালকা একটু এডিট করছেন না সে ওইটা সহ কী করে ফেলবে আবার ডেটাবেসটাকে আপডেট করে দিবে ক্লিয়ার মানে ক্রিয়েটে তো ক্রিয়েট হলো বাট এখানে কী হয়ে যাবে আপডেট হয়ে যাবে হ্যাঁ তো আপনি বলতে পারেন এই কাজটা তোমরা উপরেই করতে পারতাম হ্যাঁ উপরে করলে আসলে আমি আইডিটা পাইতাম না হ্যাঁ কারণ এই আইডিটা হচ্ছে আপনি যখন ক্রিয়েট করতেছেন তখন তৈরি হয় হ্যাঁ তার আগে কিন্তু তৈরি হয় না ওকে আর আপনার যদি কোনো ডেটা না থাকে তাহলে সে হচ্ছে এই যে ফাঁকা দুটো ডেটা দিচ্ছেন না একটা হয় যে ফাঁকা স্ট্রিং আর একটা হচ্ছে ফাঁকা আরে সে ওইটাই হচ্ছে কি করবে আপনার জন্য ক্রিয়েট করে দিবে তো আমরা রিলোড দিতে পারি রিলোড দেওয়ার পর একটু সাবমিট করে দেখতে পারি যে আসলে কোনো কিছু হয় কিনা একটা পেন্ডিং দিছে এবং ফেল্ড দিছে তো ফেল্ড মানে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে আপনাকে এই যে আপনার মঙ্গ ডিবি থেকে আপনাকে এরোড দিচ্ছে আর কি হ্যাঁ যে যে ফিল্ডগুলো আপনার রিকোয়ার্ড সেটা আপনি কি করার নাই ফুলফিল 
করেন নাই তো এই কাজটাকে আপনি যদি সার্ভারটাকে ব্রেক করা থেকে আটকেতে চান হ্যাঁ তখন আপনাকে একটা ট্রাই ক্যাচ ব্লক ব্লক অ্যাড করতে হবে আর কি তো এটার জন্য যেটা করবেন এই জায়গাতে যেহেতু ব্লক কি একটা অবজেক্ট হ্যাঁ আপনি জাস্ট একটা অবজেক্ট রাখতে পারেন দেন এখানে ট্রাই লিখবেন হ্যাঁ ট্রাই ক্যাচ এখানে ট্রাই ক্যাচ তো ট্রাইয়ের মধ্যে আপনি এই কাজটা করবেন ওকে আর এখানে লিখবেন হচ্ছে কি ব্লক ইকুয়াল মানে এখানে যেটা হবে সে ট্রাই করে দেখবে সে আপনারা ব্লক ক্রিয়েট করতে পারে কি না হ্যাঁ যদি করতে পারে তো পারলো আর না পারলে আপনি জাস্ট এখানে লক করবেন এরোরটাকে হ্যাঁ এরো আর কিছু করার দরকার না এতে যেটা হবে আপনার সার্ভারটা ব্রেক হবে না হ্যাঁ এখন যেটা হচ্ছে আপনার সার্ভারটা ব্রেক করতেছে হ্যাঁ তো ট্রাই ক্যাচটা মূলত এই কারণে করা হয় আপনি যদি জানেন যে আসলে এই স্টেটমেন্টটা সাকসেস হতে পারে আবার ফেল্ড হতে পারে তো এই টাইপের স্টেটমেন্টগুলোকে এই ট্রাই ক্যাচ ব্লকের মধ্যে রাখা হয় হ্যাঁ এটা যেটা হয় আপনার সার্ভারটা ব্লক মানে আপনার সার্ভারটা ক্রাশ হয় না আর কি ঠিক আছে আর এখানে যে কাজটা করছেন এটা হচ্ছে এই পুরো কাজটা কোথায় হবে আপনার এই যে এই জায়গাতে হবে ঠিক আছে ক্রাইয়ের মধ্যে পুরো কাজটাকে আমরা নিয়ে আসলাম বিষয়টা বুঝছেন ওকে মানে জাস্ট হচ্ছে আমার সার্ভারটা যেন ব্রেক না করে এই কারণে আমি জাস্ট কি করলাম এই ট্রাই নামে একটা হ্যাঁ ট্রাই ক্যাচ মানে ট্রাই মিনস হচ্ছে কি সে ট্রাই করতেছে যদি কোনো ফেল্ড হয় সে হচ্ছে ক্যাচ ব্লকে আসবে কিন্তু আমার সার্ভার ব্রেক করবে না সে দেখবেন সাকসেসফুলি রিটার্ন করবে ওকে তো এটারও কিছু ঝামেলা আছে এগুলো সব ঠিক করতে হবে আস্তে আস্তে তো এখন দেখেন রিলোড দিলাম দেওয়ার পর যদি আমি সাবমিট করি দেখেন সে কিন্তু সাকসেসফুল হয়েছে এখন কি এরর দিছে দেয় নাই কিন্তু আপনি কনসোলের মধ্যে এরোরগুলো দেখতে পারবেন দেখছেন কনসোল এরোরগুলো দেখতেছেন এটা কিন্তু কনসোল এরর হ্যাঁ আপনার সার্ভার ব্রেক করে নেয় কিন্তু সার্ভার ব্রেক করলে আপনি এখানে একটা লাল বাত্তি পেতেন ওকে ফাইন এখন আসেন যদি এরর হয় হ্যাঁ তাহলে আপনাকে একটা কিছু পাঠাইতে হবে সেটা হচ্ছে রেজ ডট প্রথমে স্ট্যাটাস পাঠাবেন হচ্ছে চারশো কত পাঠাবেন চারশো চারশো মানে হচ্ছে আপনার ফেল্ড হয়েছে আর কি হ্যাঁ দেন আপনি একটা যে সোনা অথবা একটা মেসেজ পাঠাতে পারেন যে আসলে ডেটা আপলোডিং তো সাধারণত এটা চারশো না এটা হচ্ছে পাঁচশো হ্যাঁ হচ্ছে আপনার সার্ভার একটা এরর হয়েছে এরটা হচ্ছে কি ডেটা আপলোডিং ফেল্ড ওকে আর এখান থেকে যেটা করবেন একটা মেসেজ দিতে পারেন মেসেজ আর এই যে এরর আছে এরোরের মধ্যে একটা আপনি এরর লিখে এভাবে পাঠাতে পারেন এরর ডট গেট মেসেজ সম্ভবত দেখে নিচ্ছি দাঁড়ান এরোর ডট গেট মেসেজ হওয়ার কথা এরোর ডট মেসেজ ঠিক আছে এই যে এরোর ডট মেসেজ এটা লিখতে পারেন জাস্ট ওকে এরোর ডট আন্ডার স্কোর মেসেজ ওকে তাহলে হবে মানে কি কি মেসেজ সেটা দেখার দরকার নাই জাস্ট ফেল্ড হয়েছে কেন সেটা আপনি দেখেন আর কনসোলে তো থাকবে আপনি সার্ভার থেকে সেটা চেক করে নিতে পারবেন ওকে এখন দেখেন যদি আমি সাবমিট করি দেখেন এখন কিন্তু ফেল্ড হয়েছে ফেল্ড কি পাঁচশো এরোর হ্যাঁ তো আমরা যদি এখানে যদি আসে নাই मैंने शुदुम আপনার ডেটাবেজে সেভ করার জন্য যেগুলো দরকার শুধু অতটুকুই আপনাকে এরর দেয় আর কি হ্যাঁ কিন্তু আপনার এক্সটার্নাল আরও অনেকগুলো ডেটা দরকার হতে পারে হ্যাঁ এই ডেটাগুলোকে স্টোর করার জন্য এই জন্য আপনার কাস্টম যে ভ্যালিডেশনটা আমরা তৈরি করছি ওইটা আমাদের দরকার ঠিক আছে এখন দেখেন আমাদের সার্ভার ব্রেক হয় নাই কিন্তু আমরা কি করতে পারছি এরোরগুলোকে শো করতে পারছি বুঝে গেছে ওকে তো লকটা দরকার নাই আপনি চাইলে স্টক রাখতে পারেন হ্যাঁ 
আর এখানে হালকা একটু আপডেট করতে পারেন সেটা হচ্ছে যদি কোনো 500 এরর হয় এই যে খেয়াল করে দেখেন আমরা কিন্তু এরর মেনেজ এখানে করছি হ্যাঁ এই যে দেখেন ডেটা হ্যাজ এরর হ্যাঁ ডেটার মধ্যে যদি কোনো কি থাকে এরর থাকে তখন আপনাকে কিছু একটা দেখাবে তো এখানে আপনি চাইলে আরো কিছু দিতে পারেন যে স্ট্যাটাস যদি 500 स्टार्टस इक्वल होते कि इक्वल ना फिर तेरे को दिखता है जी गेटर देन गेटर देन ना इक्वल जो दिखी है अतः वो एरे को दिखता पारे ठीक है सर चशो अशो तार पर अच्छे चशो चार अतः वो अच्छे चशो बाईस ओके तार पर अच्छे अशो पास एरे भी सेरो रहता है এগুলো যদি ইনক্লুডস হয় স্ট্যাটাসের মধ্যে হ্যাঁ মানে স্ট্যাটাসের মধ্যে যদি এই ডেটাগুলো থাকে মানে আপনি অনেকগুলো ইকুয়াল আছে এই বিষয়টা একটু সহজ তখন সে কি করবে রিটার্ন করবে রিটার্ন করতে পারে এরকম যে রিটার্ন কনসোল.লগ এরর ঠিক আছে অথবা এই যে এখানে যে যে বিষয়টা আপনার কাছে আছে এই ডেটাটা হচ্ছে আপনি এখানে প্রিন্ট করে দেখাতে পারেন ঠিক আছে আর রিটার্ন যেহেতু করছে না সাকসেসফুল হবে না কিন্তু আপনি কি করবে এরর দিবে অথবা আপনি যেটা করতে পারেন এখানে একটা ও এরর করতে পারেন হ্যাঁ প্রো নিউ এরর ঠিক আছে এই এররের মধ্যে একটা মেসেজ আপনি দিয়ে দিতে পারেন হচ্ছে কি আসলে ডেটা আপলোডিং এরর ওকে দেখেন মানে আপনি অনেক ভাবে হচ্ছে আপনার অ্যাপটাকে আপনি সাকসেস করতে পারেন এখন দেখেন আপনি এররটা অনেক সুন্দরভাবে পাবেন দেখেন এই দেখেন ए जे अनकॉट डेटा अपलोडिंग एरर है ये जे क्रिएट तीन सौ पांच सौ नंबर लाइन मीन्स होते हैं जे ए नंबर लाइन डेटा अपलोडिंग एरर आर ए जे डेटर मध्य की की एरर शेड अपने क्या दे देखते पड़ते सब ठीक है सर तो बेल्डिशन टा आप आपने क्या आवश्य करता होगे क्लाइंट के आपने निजे बुझार जन्नो प्लस आपना � এখানে হয়তো এখন এটা দিতে পারেন ঠিক আছে এই সেলটার মধ্যে আপনি কি দিবেন এরর আর একটা মেসেজ কিন্তু আপনি পাঠাচ্ছেন হ্যাঁ এই যে দেখেন ডট মেসেজ যেটা আর কি হ্যাঁ ডেটা ডট এরর ডট মেসেজ ঠিক আছে এটা আপনি দিতে পারেন ডেটা ডট এরর ডট মেসেজ এখানে যদি লিখে দেন ডেটা ডট এরর ডট মেসেজ এরর ছিল না এররস ছিল ওই যে এরর ছিল হ্যাঁ এরর ডট মেসেজ আন্ডারস্কোর না জাস্ট এই মেসেজটা দিলেই হবে আচ্ছা আর सेम এটাও হয়তো আর আরেকটা দিতে পারেন হচ্ছে জাস্ট আন্ডারস্কোর মেসেজ হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনি অ্যালার্টে দিতে পারেন ওকে ডেটা ডট এরর ডট মেসেজ ওকে আর এইগুলাতে আপনি সব সময় একটা কোশ্চেন মার্ক ইউজ করবেন जनो इरोन ना दे ठीक है सर तो मैंने उन्हें मैंने जो दिन आता है किसी देखा भी ना था क्लाउने किसी देखा दे पड़े हैं ठीक एक उन देखें जो दिन हम लोग एक बार रिलोड दे दिलाम तेरे पर जो दिन सबमिट करी कर लाम देखा ब्लॉक बेल्डेशन एरोड एक ने ख्याल करो देखें जो ब्लॉक बेल्डेशन एरोड की की अपनी এখন আসেন যদি এই জিনিসগুলো হয় তলেন এগুলা এগুলা জায়গাতেই থাকুক আমরা একটু ফাইল আপলোড করে ফেলি আমাদের ডেটাগুলো দিয়ে তো আমাদের তিনটা ডেটা দরকার হ্যাঁ এক হচ্ছে টাইটেল আর হচ্ছে কি শর্ট ডেসক্রিপশন আর একটা হচ্ছে কি ডেসক্রিপশন বুঝে গেছেন এই দুটো হইলে এই তিনটা হইলে আমরা ডেটা আপলোড করতে পারি আর কি তো আমি যেটা করি এখান থেকে একটু টেক্সট কপি করে নিয়ে আসলাম করে এখানে একটু দিচ্ছি আর এখানে একটু দিচ্ছি SEO title is the same, SEO description is the same, it's 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 अदर टेंट आते हैं ना एक टा भाल का एक टा एरोर ऐट आते हैं ए टाइनी माइसर है जब पेस्ट कोल ले धुर्ते पारे ना आगे हैं क्या तो करो देखना हमारे इमेज बल्कि तो अपलोड हुई से जब तीन टाइम इमेज अपलोड हुई से ठीक है सर 
এই আমরা যদি এখানে যদি আসি এই যে আইডি সহ যেগুলা এগুলাই হচ্ছে আমাদের রিয়েল ইমেজ হ্যাঁ মানে হচ্ছে বর্তমান ইমেজ ঠিক আছে এখন দেখেন এই যে আইডি সহ এগুলা দেখছেন না এই যে 198 समथिंग 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 হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে আমাদের মাত্র আপলোড হইছে তো আমরা আরেকবার একটু টেস্ট করতে পারি আচ্ছা এগুলা না কাটি হ্যাঁ এই তিনটা কেটে দিলাম তো এগুলোর বাইরে যেগুলো আপলোড হবে সেগুলো হচ্ছে নতুন করে আপলোড হবে তো আমরা একটু চেঞ্জ করে ফেলি এখান থেকে শো অল ফাইলস এখান থেকে হয়তো এই যে এই লোকের ইমেজ দিলাম এটা দিলাম ঠিক আছে তো দেয়ার পর আমরা যেটা করব এই যে থাম্ব ইমেজটাও চেঞ্জ করতে পারি ধরুন থাম্ব ইমেজের জন্য আহা আর ইমেজই নাই এটা কোনো কথা মেলকমের একটা ফটো দিয়ে দিই হ্যাঁ ধরুন একটা ট্রেনের ফটো দিলাম এরপর আসেন যদি সাবমিট করি দেখেন সাবমিট করলাম দেখেন নতুন ইমেজগুলো আপলোড হচ্ছে ঠিক আছে আপলোড হয়েছে এটা টেক পার্ক হয়েছে এটাও হয়েছে ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আসেন আমরা ডেটাবেজ একটু চেক করতে হবে যে আসলে ডেটাবেজ আসছে কি না আর রিলোড দেওয়ার পর সবার শেষে চলে যেতে হবে সবার শেষে গেলে দেখবেন রিলেটেড ইমেজ এই যে দুইটা ইমেজ পাওয়া গেছে কিন্তু একটু ভুল হয়েছে হ্যাঁ যে আমরা ফাইলসের মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ একটু এডিট করতে হবে আর আরেকটা দেখেন যে থাম্ব ইমেজ পাওয়া গেছে তো ভুলটা হয়েছে কোথায় যে আমাদের এখানে রিনেমটা আমরা করি নাই হ্যাঁ যে কপি করছি তো কপিতে রয়ে গেছে এটা হচ্ছে আপনার এই এখান থেকে আসবে ফ্ল্যাশ আপলোড হ্যাঁ আপনার এই এটাও লাগবে না জাস্ট এই আপলোড পোস্ট এতটুকু দিয়ে রিপ্লেস করে দেবেন বুঝছেন ভাইয়া এখন আসেন যদি আমরা নেক্সট আর একটা ট্রাই করি এখন আসেন আমরা একটু ডিলিট করে দিই ওলা দিলাম দেওয়ার পর আবার দিলাম ঠিক আছে তো করলে খেয়াল করে দেখবো এগুলো আপলোড হয়ে গেছে সেম এস আমরা যদি এখান থেকে একটু রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করার পর একদম শেষে চলে আসলাম এই যে খেয়াল করে দেখেন আপলোড স্ল্যাশ পোস্ট সামথিং 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 হ্যাঁ এবং রিলেটেড ইমেজের মধ্যে আপনার ইমেজগুলো পাওয়া গেছে বিষয়টা ওকে আচ্ছা এখন আসেন যদি ওকে হয় মানে এখন আর কোনো এরর নাই হ্যাঁ আমরা এরর ধরে মূলত হচ্ছে আমাদের কোর্টটা করছি হ্যাঁ যাতে যেগুলো সম্ভাব্য এরর আসতে পারে দেন আপনি এখান থেকে এই যে রিসেটের যে কাজগুলো বা কোডগুলো আপনি কমেন্ট করে রাখছেন সেগুলো আপনি একটু অন করে দিতে পারেন ক্লিয়ার আচ্ছা এরপর আসেন যদি সাকসেসফুলি আপলোড হয় এখন তো আমাদের কি ইমেজগুলো দেখাইতে হবে ঠিক না আমরা ব্যাকে চলে আসি তো ব্যাকে আসলে আমাদের এখানে কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা কোনো ইমেজ শো করাইনি হ্যাঁ তো আমরা এখানে আপাতত থাম্ব ইমেজটা শো করাই যাতে দেখা যায় ঠিক আছে তো এখানে যদি থাম্ব ইমেজই না দেখা যায় তাহলে আর কী দেখা যাবে বলেন তো আমরা আইডিটা শো না করে আমরা হয়তো এটা একটু শো করতে পারি আর কি এটাই বলে আইডির উপরে হয়তো ইমেজটা শো করতে পারি তো আমরা এই অলে চলে আসব অলে আসার পর আমাদের এই আইটেম আইডিটা আছে তার উপর এই যে ইমেজটা দিলাম হ্যাঁ তো ইমেজ দেওয়ার পর এখানে যেটা করতে হবে আপনাকে এই যে এখানে একটা স্ল্যাশ দিতে হবে ফার্স্টে হ্যাঁ দেন সরি এটা না ই আউট হ্যাঁ এই ই আউটের মধ্যে আইটেম ডট থাম ইমেজ এটা একটু বলে দিতে হবে তো দেখি যদি ঠিকঠাক আসে তো আসলো দেখেন আসছে একটা আসছে আর আরেকটা হচ্ছে যদি শেষের দিকে পরের পেজে যাই বিশাল বিশাল ইমেজ আসছে আর কি হ্যাঁ এই যে আসছে তো এগুলো একটু ছোটো করে দেন ঠিকঠাক হয়ে যাবে হ্যাঁ একটা উইটটা বলে দেন যে স্টাইল স্টাইল লাগবে না এখানে অবশ্যই হাইট বলে দিলেই হবে হ্যাঁ তো আমরা হাইট দিয়ে কন্ট্রোল করি তাহলে ছোটো বড়ো হবে না আমি এখানে চল্লিশ পিক্সেল দিয়ে দিচ্ছি রিলোজ দেখেন ওই ইমেজটা দেখা গেছে গেছে তো যাওয়ার পর যেটা হবে এখানে আপনি চাইলে একটা ব্রেক টেক বলে দিতে পারেন আর হাইট টেক একটু বড় করতে পারেন এই তিন দেখছেন আসছে রিত ভাই ওকে তো এ হচ্ছে ওভারঅল ইমেজ আপলোডিং এর প্রসেস আর কি হ্যাঁ মানে অল্প দিয়ে একটা প্রসেস আমি জাস্ট আরেকবার এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি আসলে কি কি করতে হবে হ্যাঁ তো প্রথমত হচ্ছে কোনো থার্ড পার্টি প্যাকেজ আমাদের কি নাই দরকার নাই ঠিক আছে আর স্টিমেল একটু এডিট করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে আমার যে ফর্ম ট্যাগটা আছে এই ফর্ম ট্যাগের মধ্যে একটা এং টাইপ অ্যাড করতে হয় হ্যাঁ তো জাভা স্ক্রিপ্ট সাধারণত এং টাইপ ছাড়াও কাজ করে তো দেওয়াটা ভালো হ্যাঁ 
না দিলে কাজ করতে পারে আবার করতেও পারে একটা কনফিউশন থাকে তো দিলে কাজ করবেই এতটুকু শিওর এরপর আসেন আমরা যে ফাইলগুলো আপলোড করি তার প্রিভিউ দেখার প্রয়োজন হয় হ্যাঁ তো আমরা প্রিভিউ দেখার জন্য কি করি একটা ফাংশন কল করি আর এই যে আমরা এখানে যেটা করছি থাম্ব ইমেজের জন্য একটা ইমেজ ট্যাগ নিয়ে নিছি তো যেহেতু একটা ইমেজ আমরা সরাসরি আইডি ধরে প্রিন্ট করে দিছি আর যদি মাল্টিপল ইমেজ হয় সেটা হচ্ছে আমরা যাচ্ছি একটা ডিভ নিছি কোনো ইমেজ ট্যাগ নিয়ে নেই সেটা হচ্ছে আমরা ডাইনামিক্যালি হ্যান্ডেল করছি তো ডাইনামিক্যালি হ্যান্ডেল করার জন্য কি করছি আমরা এই যে রিলেটেড ইমেজ আর হচ্ছে থাম্ব ইমেজ এই দুইটা দেখলে বুঝবো থাম্ব ইমেজ কী করে ওই যে ইম থাম্ব ইমেজ প্রিভিউ নামে যে আইডিটা আছে বা ইমেজ এলিমেন্টটা আছে তার সোর্সের মধ্যে সে হচ্ছে একটা ব্লব ফাইল বলে আর কি এটাকে মূলত ব্লব ফাইল তৈরি করে দেয় অথবা ইমেজ থেকে একটা স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করে দেয় ঠিক আছে খুব সহজে যদি বলি আর আমাদের আমি যত ইমেজই আপলোড করি না কেন সিঙ্গেল ইমেজ আপলোড করি মাল্টিপল ইমেজ আপলোড করি সেও সব সময় একটা অ্যারে নেয় আর কি হ্যাঁ সে মাল্টিপল ইমেজের জন্যই কাজ করে এই কারণে আমাদেরকে জিরোতম পজিশন হচ্ছে সিঙ্গেল ইমেজের জন্য পিক করতে হয় আর যদি মাল্টিপল ইমেজ হয় তখন আমরা কি করি ওই যে ফাইলস নামে যে অ্যারেটা আছে ওটাকে প্রথমে আমাদের জাওয়া স্ক্রিপ্টের যে লোকাল অ্যারে আচ্ছা তার যে ডিফল্ট অ্যারে সেটাতে আমরা কনভার্ট করে নেই হ্যাঁ মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম এই ফাইলস নামে যে অ্যারেটা আছে তার মধ্যে অ্যারের যত হেল্পার ম্যাথড সবগুলো অ্যাভেলেবেল থাকে না যদিও ফাইলস অ্যারে বাট নট অ্যারে হ্যাঁ তো আমরা কি করি এই একটা মানে ডমের যে অ্যারে সেটাকে হচ্ছে আমরা জাওয়া স্ক্রিপ্টের আপডেটেড অ্যারেতে আমরা কনভার্ট করে নেই দেন হচ্ছে একটা ম্যাপ ফাংশন চালাইলাম তো ম্যাপ তো আমরা জানি আমাদের অ্যারের এলিমেন্টগুলোকে মডিফাই করে নতুন এলিমেন্ট রিটার্ন করে বা হচ্ছে নতুন আর একটা অ্যারে রিটার্ন করে তো আমরা মডিফাই করে কী করলাম একটা ইমেজ ট্যাগের মধ্যে তার সোর্সের মধ্যে ওই যে সেমভাবে ওই ইমেজের যে ফাইলটা আছে ফাইলটাকে অবজেক্ট ইউরালে কনভার্ট করে নিলাম নেওয়ার পর ডট জয়েন নামে একটা ফাংশন কল করলাম দেন পুরোটাকে রিটার্ন করলাম তো করার পর দেখেন রিলেটেড ইমেজ প্রিভিউ নামে যে আমাদের ডিপ ছিল তার ইনার স্ট্রিম এলে সবগুলো ইমেজকে আমরা কি করে দিছি রেন্ডার করাই দিছি ঠিক আছে এরপর আসেন পরবর্তী কাজ পরবর্তী কাজ হচ্ছে আমরা সাবমিট করলাম সাবমিট করার পর সব ডেটা হচ্ছে আমাদের সার্ভারে চলে আসছে তো আসার পর এখানে নতুন কিছু ছিল না তবে এই একটা কোড আমরা একটু অ্যাড করছি তো এটা করলে না করলেও কাজ করে কারণ এটার হিসাবে হচ্ছে আমরা যে ফর্ম ডাটার নামে একটা প্যাকেজ আমরা ব্যবহার করি আর কি তো ফর্ম ডাটা ডট পার্টস যে প্যাকেজটা আছে সেটা অনেক ভালো কাজ করে এই আপনার বডি পার্টসের চেয়ে আর কি ঠিক আছে তো এখানে সবগুলো ইউজ করা আছে তো একটা ফিল্ড হলে আরেকটা অটোমেটিক কাজ করবে তো বডি ডট পার্টসার ডট জেসন যেটা এটা না হইলেও চলে আপনি এটাকে কমেন্ট করে দিতে পারেন জাস্ট এক্সপ্রেস ডট ইউর ইনপুট আর হচ্ছে ফর্ম ডাটা ডট পার্টস এটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন ঠিক আছে পরবর্তী কাজ হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোলারে হ্যাঁ তো কন্ট্রোলারে এসে কি করবে মানে আগের কাজ তো আগের মানে সব কিছুই ছিল তো আমরা যেটা করছি নতুন করে আচ্ছা এখানে ভ্যালিডেশনটা একটু অন করে দিই মানে আমাদের ভ্যালিডেটার ভ্যালিডেশনটা আর কি তো আমরা আমাদের যে আপলোডিংয়ের কাজটা হ্যাঁ এই আপলোডিংয়ের কাজটা হচ্ছে সাকসেস হতে পারে ফেলডও হতে পারে তো বাই ডিফল্ট যেটা হয় যদি জাওয়া স্ক্রিপ্টের কোনো কোড ক্রাশ করে সে হচ্ছে পুরো সার্ভারকে ক্রাশ করে দেয় হ্যাঁ তো এটাকে সলভ করার জন্য ট্রাই ক্যাচ নামে এই ব্লকটা সব ল্যাঙ্গুয়েজে ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ শুধু জাওয়া স্ক্রিপ্ট না আপনি যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রাই ক্যাচটা আছে সম্ভবত হচ্ছে একদম বেসিক ল্যাঙ্গুয়েজ যেগুলো প্রাইমারি ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে হবে সি সি প্লাস এগুলোতে ছিল না হ্যাঁ আপডেটেড সব ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রাই ক্যাচ এক্সেপশান এগুলো আছে ফাইনালি নামে তো ট্রাইয়ের মধ্যে আমরা কি করলাম যে কাজটা আমাদের মেইন কাজটা করে বা আমাদের ডেটাবেজের মধ্যে ডেটাটা সেভ করে ওই কাজটা হচ্ছে আমরা ট্রায়ের মধ্যে করছি হ্যাঁ আর যেহেতু একটা ব্লগের মধ্যে আমাদের সব ডেটা থাকে তো আমরা ব্লগ ভেরিয়েবলটাকে ট্রায়ের বাইরে নিয়ে নিয়েছি যেন একটা অবজেক্ট আমি এটা থাকে আর কি যেটা আমরা একটা জেসন পাঠাই হ্যাঁ আর একটা রেসপন্স হচ্ছে আমাদের সার্ভারে পাঠাই সার্ভার না সরি ক্লায়েন্টের কাছে পাঠাই তো ট্রায়ের মধ্যে প্রথম কাজ হচ্ছে এই ব্লগ মডেল ডট ক্রিয়েট মানে ইমেজ ছাড়া যে ডেটাগুলো আছে যে ডেটাগুলো সে পুরো ডেটাগুলোকে সেভ করতেছে দেন হচ্ছে আমি দুটো ভেরিয়েবল নিলাম হ্যাঁ একটা হচ্ছে থাম্ব ইমেজ পাত আর একটা হচ্ছে কি রিলেটেড ইমেজ পাত তো যেহেতু একটা পাত রিটার্ন করবে একটা সিঙ্গেল পাতের জন্য স্ট্রিং আর মাল্টিপল পাতের জন্য হচ্ছে কি একটা অ্যারো হ্যাঁ তো আমি চেক করলাম যে আমার থাম্ব ইমেজ আছে কিনা এবং থাম্ব ইমেজের সাইজ আছে কিনা হ্যাঁ যদি আমি কোনো ইমেজ আপলোড না করি হ্যাঁ তখন হচ্ছে সাইজ থাকে জিরো তো জিরো থাকলে হচ্ছে এই ব্লকটা বা হচ্ছে সে কোনো কিছু আপলোড করবে না থাম্ব ইমেজটা ফাঁকা স্ট্রিংয়ে
তো যদি পাই তখন আমরা কি করি আপলোড ফাইলস নামে একটা ফাংশনকে কল করি এবং সেখানে আমরা দুটো জিনিস পাঠাই একটা হচ্ছে ফাইলের যে অবজেক্টটা আছে যে আমরা কনসোলে দেখছিলাম এই যে থাম্ব ইমেজ আর একটা হচ্ছে কি রিলেটেড ইমেজ তো এই সিঙ্গেল ইমেজকে প্রতিটা সিঙ্গেল ইমেজকে আমরা কি করি এই আপলোড ফাইলস ফাংশনের মধ্যে পাঠিয়ে দিই তো এই ফাংশনটা কি করে সে হচ্ছে ফাইলের আইডি কে রিসিভ করে তো প্রথমে সে একটা এই ফাইলের যে নাম আছে এই যে নাম হ্যাঁ এই নামের সাথে সে ওই যে আইডিটা আমরা পাঠাচ্ছি হ্যাঁ এই আইডিটা এই আইডিটাকে সে কনক্যাট করে দেয় এবং সাথে হচ্ছে একটা র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করে দেয় এতে যেটা হয় আপনার আইডিটা হালকা একটু মডিফাইড হয় আর কি হ্যাঁ আপনি ছাড়া আর কেউ জানে না যে আসলে আইডির শুরুতে হচ্ছে কিছু নাম্বার আপনি যোগ করছেন দেন হচ্ছে কোন পাথে আপনি সেভ করবেন সেটা আপনাকে ডিসাইড করে দিতে হবে তো এটার জন্য হচ্ছে আমরা একটু নোডের যে বেসিক কাজগুলো হ্যাঁ যে ডি ডিআইআর নেম হ্যাঁ পাথের মধ্যে হচ্ছে আপনি ডিরেক্টরি নেমটা পাবেন দেন এই ডিরেক্টরি নেম থেকে এই যে মেইন ডট ফাইল নেম হ্যাঁ এই যে রিকোয়ার ডট মেইন ডট ফাইল নেম এই ফাংশানটা যদি আপনি ডিআইআর হচ্ছে একটা ফাংশান এই ফাংশানের মধ্যে যদি আপনি এই অবজেক্টটা পাঠান রিকোয়ার ডট মেইন ডট ফাইল নেম তাহলে হচ্ছে আপনি এই যে রুট ফাইলের যে নামটা আছে বা আপনার প্রজেক্টের যে ফোল্ডারটা ওই ফাল ফোল্ডারের নেমটা আপনি পাবেন তো পাওয়ার পর যেহেতু আমাদের এই পাবলিক ফোল্ডারটা অ্যাক্সেস করতে হবে এটা মানে হচ্ছে আমার রুট ফাইল হ্যাঁ আমার হচ্ছে এই যে ব্লক ফোল্ডারটা আর কি ব্লক ফোল্ডারের মধ্যে আমি পাবলিক ফোল্ডারে গেলাম এই পাবলিক ফোল্ডারের মধ্যে আপলোডসে গেলাম এই আপলোডস থেকে পোস্ট নামে যে ফোল্ডারটা আছে এই ফোল্ডারের মধ্যে আমি আমার ফাইলটা আপলোড করতে চাই হ্যাঁ তো প্রথমে আমি জাস্ট একটা পাথ ক্রিয়েট করলাম কোন পাথে আমি আপলোড করব দেন ফাইল ডট পাথ মানে হচ্ছে যে ফাইল ডট পাথ আমার যে ফাইলটা আমি আপলোড করছি সেটা হচ্ছে এই ডিরেক্টরিতে আছে সে এই ডিরেক্টরি থেকে আমি যে পাথটা তাকে বলে দিছি সে সেখানে আপলোড করলো করার পর সে যেটা করে একটা কলব্যাক ফাংশন কল করে এবং সে হচ্ছে একটা এরর রিসিভ করে হ্যাঁ অনলি এরর আর কিছু না তো যদি এরর থাকে এরর দেখাবে আর না থাকলে সে হচ্ছে সাকসেস নামে কিছু একটা প্রিন্ট করবে ওকে আর দেন থাম ইমেজ পাথ হ্যাঁ এই পাথ নেমে আমরা কি করলাম ওই যে ফাইল নেম যেটা আমরা তৈরি করছি এই নামটা আমরা এখান থেকে রিটার্ন করতেছি এবং এই নামটাই মূলত আমাদের এই যে ডেটাবেজে স্টোর হয় হ্যাঁ যে আপলোডস পোস্ট আর ওই যে যে নামটা দিলাম এই নামে এই ফোল্ডারের ফাইলও আপলোড হচ্ছে প্লাস এই নামটা এখানে কি হচ্ছে আমাদের ডেটাবেজে স্টোর হচ্ছে ঠিক আছে তো অনেকে যেটা করে কিছু আপনার বেস সিক্সটি ফোর কিছু ওয়েবসাইট আছে এগুলো সরাসরি ব্যবহার করে মানে এখান থেকে সরাসরি ওখানে আপলোড করে দেয় তো এগুলো একটু ঝামেলা তার চেয়ে এটাই বেটার আর কি হ্যাঁ আর এখানে ফাইলগুলো আপনার কাছেই থাকে আপনি এই ফোল্ডারটাকে মধ্যে সবগুলো ইমেজ পাবেন আপনার রিসোর্সগুলো পাবেন এরপর যেটা হচ্ছে যেহেতু থাম্ব ইমেজ কী করে একটা সিঙ্গেল ইমেজ পাঠায় তো আমি থাম্ব ইমেজ এই যে স্ট্রিংটা ফাঁকা স্ট্রিংটাকে আপডেট করে দিলাম এবং রিলেটেড ইমেজ যেহেতু একটা অ্যারে ওই পাতগুলো অ্যারেটা দিয়ে আমি রিলেটেড ইমেজ পাতটাকে কী করে দিলাম আপডেট করে দিলাম তো সর্বশেষ এই যে ব্লকটা তো মাত্র ক্রিয়েট হয়েছে পাত এবং থাম্ব ইমেজ এবং রিলেটেড ইমেজ ছাড়া তো আমি কী করলাম এই ব্লগের মধ্যে থাম্ব ইমেজ যে ফিল্ডটা আছে তার মধ্যে থাম্ব ইমেজের নামটা রাখলাম আর রিলেটেড ইমেজের মধ্যে রিলেটেড ইমেজ অ্যারেটা রাখলাম যদি কোনো ইমেজ না থাকে ফাঁকা অ্যারে হবে আর যদি থাকে তো পাইলো দেন হচ্ছে আমি কী করলাম ব্লক সেভ করলাম হ্যাঁ তো সেভ করলে যেটা হবে যে হালকা একটু মডিফাই করলাম ওই মডিফাই ডেটা সহ আমার ব্লকটা আপডেট হয়ে যাবে হ্যাঁ আর যদি না হয় ধরুন এই কাজে কোথাও ভুল হইল তো ভুল হইলে আমরা এই এরোডটা পাই সেটা আমরা ক্লায়েন্টে পাঠাই দিলাম এবং স্টাটাস পাঁচ পাঁচশো মানে হচ্ছে কি আমার ডেটাটা আপডেট হয় না বা সার্ভারে কোনো একটা এরোড হয়েছে আর এটা না হইলে কি হবে রেস ডট জেসন যেটা সেখানে হচ্ছে আমরা রিকোয়েস্ট বডিটা পাঠাইতাম আর এটা পাঠাইতাম জাস্ট দেখার জন্য আর কি হ্যাঁ তো এখান দিয়ে এত কিছু পাঠানোর দরকার নয় শুধু ব্লক পাঠালেই আনা হ্যাঁ আপনার আপডেটেড যে ব্লগ যে অবজেক্টটা আছে বা নতুন একটা যে ব্লগ ক্রিয়েট করবেন সেটা পাঠালেই চলবে আর এই যে রেস ডট রিডাইরেক্ট এটা হচ্ছে আমাদের আপাতত দরকার নাই কারণ হচ্ছে আমরা এই কাজটা করছি কী দিয়ে অ্যাজাক্সের মাধ্যমে হ্যাঁ বা হচ্ছে জাওয়া স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে মানে এই ফাংশানটা আমরা জাওয়া স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে কল করছি আর কি যার ফলে আর কিছু দরকার হচ্ছে না তো এই সব কিছু মিলেই হচ্ছে আমাদের একটা ডেটা ক্রিয়েট করা হ্যাঁ বা একটা ব্লগ পোস্ট ক্রিয়েট করা আচ্ছা তো পরবর্তী কাজ হচ্ছে এডিট করা এডিটটা হচ্ছে ছোট একটা কাজ বাড়বে হ্যাঁ ওই যে ক্রিয়েটের সময় যেরকম হয়েছিল ক্যাটাগরির সময় প্রথমে ফাইন্ড করবেন দেন আপডেট করবেন কাজ শেষ আর এখানেও সেম ব্লগটা প্রথমে ফাইন্ড করবেন দেন ডেটা আপডেট করবেন বাকি সব কিছু তো জানায় নেই হ্যাঁ তো ট্রাই করতে পারেন বাসায় বাসায় ট্রাই করে একটু জানাবেন কি অবস্থা